，我的仙草啊！师傅，吴北凉那小子偷吃了您的百年灵丹。啊、吴北凉，你这混小子！我，师傅，他被他被干了。恭喜北凉被林天宗选为仙门弟子。我叫吴北凉，一个深受大家喜爱的有志青年。但是，多优秀的孩子，只可惜是个活的。嗯、<笑>由于我经常闯祸，人送外号“闯祸魔王”，所以村民们对我多少有些微子。答应我们，不成仙不回村、哦。想不到张三爷对我有这么高的期望。放心吧，若不成仙。誓不回还，君子一言，驷马难追、嗯。难追。老二，送客。王二爷，您这是？坐稳了。啊！我还没来得及跟大伙告别呢，别这么着急啊！还没下去的我，我只是路过啊。他走了，侯爷。我小兔崽子可算走了，村子终于可以清静了。就送你到这里吧。这荒郊野岭的究竟是哪里啊？哎，还有，万一我想回去看看大伙儿的话，又该咋回去啊？北凉，你在说什么屁话？不成仙不回还，可不只是说说而已。啊！我知道你志在九霄之天，欲与天地同寿，以你的绝世天资，必能成就无上大道，先生无极。你可是全村的希望啊！二爷相信你会成功的。二爷，这混小子不会当真了吧？告诉别过。二爷，二爷，你好歹告诉我林天宗怎么走啊？大黑啊，那帮老鹰逼不当人，知道我方向很差，故意绕我。你们才是和我最亲近的畜生啊！别过了，又有烦心事就摸我俩头。我来打秃的，你没点数吗？不、哦，好在我有一个比大黑还要灵敏的鼻子。嗯、每件宝物都有自己独特的香气，而且都逃不过我的鼻子。林天宗想必有着不少宝贝，只要顺着宝物的味道照过去就可以了。哦，这个香气，这附近果真有宝物啊！走，又要去闯祸了。走，宝物。我来了，这宝物闻起来竟如此丝滑，看样子是什么不得了的东西啊！嗯、给我冲！来、啊啊，给我停下呀！啊、姑娘，你不要紧吧？什么玩意儿啊！说，你们吃我蜂蜜时做了什么？哎，仙子姐姐，我只是来给狗装水喝的，保证没多你一根汗毛啊！如果你觉得不妥，我可以以身相许啊！放心，我会对你负责的。<笑>我看还是杀了你比较稳妥。呃，这把剑用料不错，只可惜锻造工艺差了点。要不然，绝对是件上等的宝器。你什么时候过来的？嘿嘿，抱歉啊，看到宝物就忍不住想拿起来看看。你这家伙实在无礼，竟敢羞辱林天宗弟子！哎，不是，我真的什么都没干啊！完了，这次恐怕在劫难逃了。嗯、呃，俗话怎讲？你没听见吗？这女人是林天宗的。啊、仙子姐姐就是林天宗的吗？我被林天宗选为实习弟子，正要去报道呢。报道，像你这样的无耻平庸之徒，倒是恐怕会换了林天宗的名声。我作为林天宗弟子，有权淘汰你这个顽劣的家伙。你被淘汰了？啊，淘，淘汰？这也太随便了！我连林天宗的大门都还没见到呢，这让乡亲们知道不得小掉大牙呀！说起来，我的确不是一块修仙的料，一般人修行一月便能达到炼金一层。三月二层，半年三层，一年四层，而我半年居然连一层都没达到。就算偷吃再多的仙草仙丹，都于事无补。各大仙门都将我拒之门外，于是我在大家眼中成了只会闯祸的废物，没用的东西。哼、嗯，垃圾
废物。<笑>但是你们懂什么？几句话就想打败我，太天真了。这么多年，我终于找到了适合自己的道，我们走着瞧好了。我破天荒的被林天宗给选中，这么好的机会，岂能轻易被淘汰？等一下，谁说我资质平庸了？你根本不了解我的真正实力。实力，一般修行者在你这个年纪。至少能达到炼气四层以上，而在你身上，我感受不到半点修为，这不是平庸是什么？就算我不淘汰你，接下去的考核对你来说也是危险重重。没有这个天赋，又何必冒险呢？说起天赋，我的可是独一无二的，就是对宝物的感知。在你身上，除了那把宝剑外，至少还有一件宝物，就是你的贴身衣服，用罕见的绒丝编织而成。具有冬暖夏凉的功效，还具有一定的防御力，这在市场上可得卖不少钱啊！而且，只要是被我看中的宝物，我还可以神不知鬼不觉的将它拿到手。你，老爷，还想惹怒他是吧？哎，事态朝着不可挽回的地步发展了。那我现在更应该为民除害了。不是你让我展示的吗？月修学，此子就是吴北凉，带他来见我。是青松长老的千里传音，他就是那个被全村举荐的吴北凉吗？你可是叫吴北凉？对啊，仙子姐姐认识我。翻过前面那座山，就是林天宗了。你好自为之吧。哎、啊，这态度转变有点太快了吧？哇，女人的脸色啊，还真是说变就变啊。你们怎么回事啊？之前喂给你们的仙丹灵草都白喂了吗？啊！我到底做错了什么？让我回村当条自由自在的野狗吧！哎，那边怎么那么多人啊？哎，肯定就是报道的地方了。哎，大兄弟，请问是在前面报道吗？报道？什么报道？我被淘汰了。哎、淘汰？什么情况？看到前面的大石门了吗？凡是资质太低的弟子，全都要淘汰。淘汰？我不甘心啊,啊！我算是明白了，林天宗这是广撒网多敛鱼啊！这不纯纯的渣男行为吗？我就不信了，我一个大活人能被一道破门给拦住。下一个，别耽误时间了。废物就应该待在废物该待的地方。我们林天宗又不是废物回收站，赶紧给我滚！你今天是吃屎了吗？说话这么臭！我们大老远来这里，可不是听你骂人的。是谁在这口出狂言？行不更名，坐不改姓，吴北凉。规矩是什么？只要打开门就可以了吗？这么嚣张？敢问你练气几层啊？差不多练气一层吧。什么叫差不多练气一层？这小子不会是个傻子吧？<笑>笑死我了！我以为是多厉害的家伙呢。区区练气一层就敢口出狂言，这可不是到普通的石门，凡人想要搬动它比登天还难，连我筑基器都只能将石门打开半米的高度。你还真是初生牛犊不怕虎啊！不管你用什么办法，只要石门动一下，就算你通过。那你可不要后悔。哼，那小子还真过去了。练气一层就想打开试炼石，吴北凉。我倒要看看你小子到底有什么本事！哦，这么看上去还挺大的嘛。年轻人真是不知天高地厚。练气一层，他到底从哪儿来的自信？墨迹什么呢？赶紧把手放上去！你只要能让石门动一下，我把门给吃了。这可是你自己家的，到时候千万别不认账。哼、嗯，怎么起风了？起聚集？什么情况？我的灵气被吸走了！你干了什么？不知道为什么，我体内似乎有一个黑洞，凡是被我碰触到的宝物，灵气全部都会被吸入其中，直到它变成一件普通的物件。这也是我修为一直没有长进的原因。你
你的灵气挺足的，能够产生自我意识的宝器，一定吸收了不少天地灵气。不过不好意思，我全部收下了，你马上就会变成一道普通的石门。住手啊！那你还敢挡我的路？给我闪开！这石门被走了，这这不可能！以他的年纪，怎么也不可能超过我的修为啊！呃，等等，这个感觉。难道说我要突破了？咦、啊啊，我终于突破了！这个石门还能提升修为吗？刚才我咋没感觉啊？你现在什么境界了？我现在是练级一层。练级一层，你兴奋个什么劲儿啊？你刚才不是说你已经练级一层了吗？啊，刚才还不太到一层。刚才还不到练级一层，这小子到底是什么来头？怎么样，愿赌服输吧。不过师门已经飞走了，你没得吃了。要不干脆请你吃点新鲜的。新鲜的，大黑，给他来点新鲜的。你，我记住你了，小子。哎，别走，先吃完再走啊。这么说，我们可以留在灵天宗了。厉害呀、啊，小子，你们想多了。那个家伙嘴虽然臭了点但是他说的也没错。既然自己没有修行的天赋，又何必强求呢？怎么选，你们自己做决定吧。再见了，各位。哇，看来这里就是正式入口了。不是吧？又要爬？吴北凉。啊？谁啊？我是谁不重要，你只需知道我是凌天宗的长老就行了。我已经在此等候你多时了。等我？我们认识吗？没想到一眨眼的功夫已经长这么大了。啊，我对您怎么没啥印象呢？啊，您老是不是知道关于我的什么事情啊？哎，说来话长。当年你爹临终前将你托付给我，我本想让你远离这世间的恩怨，所以我将你放在了平阳村，想让你做一个平凡的人。没想到最后你还是走上了修仙这条。这枚玉符给你，以后有什么解决不了的问题，可以用它来找我。告诉我，你都知道些什么？我爸妈到底怎么了？现在还不是时候，去吧。九号院是你的住处。走你！这个臭小子，敢扒我衣服的，你还是第一个。呃，那家伙应该不会记仇吧？哦，闯祸想能手又闯祸了，得罪的还是个长老。我说，这衣服的材质可真不错呀，应该能值不少钱啊。你姓甄他，但愿那老头不会找你的麻烦。这里就是我的住处喽。不错呀，崭新的不会漏雨的房顶，还有厨房以及单独的练功房。我就说跟着我过来，绝对不会差吧。放心吧，二位，从此以后你们跟着我吃香的喝辣的。你不要老闯祸就万事大吉了。爬了这么久的山，估计大家都饿了，想必他们已经准备好了丰盛的食物。走吧。这说好的吃香的喝辣的呢？喂，你怎么一个人全吃了？还有没有团队精神啊？你这头蠢驴！啊，谁啊？小哥哥在吗？俺是哥哥的专属监督员。好妹子的声音，居然还有专属监督员！刚才还说林天宗的坏话呢，没想到他们还是很懂事的。别着急，哥哥来了。美女，快请。小哥哥。美，美女，找我什么事啊？讨厌，刚才不是说了吗？来监督你的修行。如果让我发现你偷懒、不好好修行，我肯定会让你知道什么才叫残忍。啊，不不不不不不不，不会的，我这么勤快的人。另外，实习处会发给新来的弟子三颗种子，要想正式成为宗门的外门弟子，必须在三个月内将三颗种子种出符合标准的仙珠。啊，种子呢？
，明明记得放在这里了。你是不是把种子给弄丢了？那个，种子如果丢了的话，怎么办？仙种在，人在，仙种丢，人亡。啊，请稍等一下。嗯，请给我把种子吐出来，喂。啊啊、幸好没消化，不管是豆子也臭得太离谱了。来了来了，种子在这儿呢。<笑>我怎么闻到有股异味？算了，接下来进行认主吧。把种子放进你嘴里，每位实习弟子有且只有三粒种子。为了防止偷到别人的种子，只能用这种办法了。啥、啊？呃，认认主的事情先不着急、呃，还有别的手续吗？那就先跟俺去工具房挑选几件趁手的工具吧。嗯，好的。梨子干得漂亮，少说风凉话，待会儿恐怕又要挨收拾了。工具房就这，还不如张三爷家的马厩大呢。不过挑选几把趁手的工具还是非常有必要的。百草园像你一样的实习弟子一共有八名，最终只会留下四名成为外门弟子。待会儿别墨迹，只能挑选两样。你有一炷香的时间。这，这么乱的房子。里面能有什么好东西吗？啊！啊！没想到这里面竟然如此广阔，马上开始挑选宝物吧。啊、这里的工具百分之九十九都是天机风炼制的下品灵器，那还搞得这么花里胡哨干嘛呀？哎，等等，那个眼睛真宝贝，这次竟然被阵法给封印住了，看来。应该是件了不得的宝物啊！既然我们这么有缘，那我就不客气了。如果我没看错的话，这应该是摄魂迷幻阵，属于高阶法阵。此阵会将人的内心欲望无限放大，凡是擅自闯入者，都会陷入幻想之中，无法自拔。直到全身的精气被法阵耗尽，就算意志再强大也没用。好在我自幼熟读各种阵法书籍，破解阵法对我来说简直就是小菜一碟。宝贝，我来了！啊，喂、嗯，我刚才在干什么？这里又是哪里啊？啊什么人？你你你你是夫君，你还在等什么？春宵一刻值千金呢、啊嗯。夫君，我们早些休息吧。夫君，原来我已经结婚了吗？还有这丰满的躯体，柔顺的长发，温柔体贴的声音，这不就是我心目中的完美老婆吗？我物北良何德何能啊！夫君，你今天好奇怪呀，是累了吗？我来给你按摩一下。帮你好好放松放松，好吗？呃，夫君，我开始了。<笑>夫君，你打我做什么？我，这手怎么自己动起来了？夫、嗯、君、啊啊啊，你在干什么？赶紧给我起来！别忘了，我们的终极目的可是宝物啊！怎么能让女人脱了我们的后腿？我知道了，别删了。嗯多亏了我潜意识里对宝物的强大执念，否则就要被困在这梦境之中了。夫君，是不是我哪里做错了呀？我承认你很完美，估计没几个男人能经受住这样的考验，只可惜都是假的呀！找到了，这这是什么东西啊？这就是你选的工具，没错。里面那么多好工具，偏偏选了这把块绣成渣的破铁锹和一个花盆，你脑子有坑啊！要不是只能拿两件，我恨不得全拿出来啊！喂，里面的东西全卖掉的话，可就不少钱呢。到时我们五五分如何？说什么？你敢打仓库的主意？现在，现在就削了你！翠花姐，啊，我只不过是开个玩笑呀、啊。你最好只是在开玩笑
我去领门派任务，你先回园子等着，顺便把你的破铁锹好好磨一磨。是，你懂什么？虽然他看起来只是把破铁锹，但肯定有着什么神异之处，我是绝对不会看走眼的。什么？断了？难道这玩意压根就不是宝物？小爷我纵横平阳村十几年，月报无数，这次竟然打眼了？不可能啊！咋啦？我这可没吃的给你。种子，我的种子死了！你这家伙是想让我扫地出门吗？要是让翠花知道了。<笑>先躲哪里好呢？亚美的，我就是死，今晚也得先吃顿狗肉包子。关我啥事儿啊你？给我站住！你又想干什么？先泉水可以救活种子？哼，姑且再信你一次，想必这么大的仙门，应该不会去先泉水吧？三位主爷，你们可一定要挺住啊！我这就去给你们找仙泉水，我的命可都在你们手上了。吴北凉，赶快出来集合，就等你了。你们两个给我看好家，别再给我惹什么幺蛾子了。这下可惹得完喽！如果主人被淘汰，你可是最大的罪人。人人家饿了吗？哦，人不少啊！你磨叽什么呢？大家可都在等你。嗯，这么多美少女啊！大家好，我是吴北凉，来自平阳村。吴北凉，我说的话你没听到吗？什么玩意儿？这鼎鼎大名的林天宗，怎么连野山沟的阿猫阿狗都收啊？什么档次，敢跟我们选一样的门派？就是就是，对呀、啊，鼎鼎大名的林天宗，怎么这么多没人管教的野狗啊？你信不信我弄死你？我可没说你呀、啊，是你自己对号入座的。您臭小子！好呢，不要吵了。北凉你好，我是楚一涵，这位是云林。你好，师姐好。请问师姐，芳龄几许？可有成亲？哦、啊，我我还没有呢。太好了，那你看我。吴北凉，干嘛呢？让你来相亲的，扣五分贡献值。呃、啊，贡献值是啥？贡献值作为你们考核的标准，初始为零分，最终谁的贡献值越高，谁就更有资格留下。我只是跟同门寒暄一下呀，贡献值怎么就变负数了？哼哼，这小子肯定是个垫底的料。笑什么笑啊！再像你们找的老婆都是翠花这样的。你们几个也扣五分贡献值，再多言惩罚加倍。关我们什么事啊？再扣五分。哼<笑>，这是此次门派任务的地图。本次任务仅限于在黄色区域内活动，不得擅自闯入其他危险区域，尤其是黑色区域，千万不要踏足半步。山里灵气充沛，许多仙草孕育成了精灵，擅长藏匿行踪，而且有攻击手段，毒汁喷射、置换、缠绕，招招致命，一定要多加小心，不得逞强。如果你们因为争强好胜受了伤、残疾或者死了，林天宗概不负责。哼、嗯，这就好办多了。待会儿就让那瓜娃子知道招惹我的下场。一会儿进了林子该怎么做，你们知道了吧？谁弄死他，上五百灵石。放心吧，大哥，包在我们身上。你们的主要目标是收集仙草，何首乌九分，凤舞香六分，引魂菇四分，灵灵草一分。仙草数量有限，分数最低的直接淘汰。开始行动吧。是。这下可有的忙了，又要抓仙草，又要找仙泉水。磨叽啥呢？别人可都走了，你是想直接回家吗？据我所知，何首乌喜欢潮湿的环境，能够飞行，一般在晚上出现。九分一只的贡献值很诱人
我想做好准备，将他们抓全。野心不小啊！敢问你现在练气几层？一层。练气一层就想抓何首乌？你以为何首乌都跟你一样是傻子吗？不要好高骛远，赶紧给我去做任务。得嘞，我这就去。哼。嗯，这样就差不多了。你这办法行吗？一定要确保万无一失。放心吧，大哥。据我观察，进入山林只有这一条必经之路。在我陷阱小王子这里，没人能在掉下去的情况下生还。为了以防万一，我还在尖刺上面撒了剧毒，这次他绝对活不了。大哥，你看这灵石，哼，只要为我出了这口恶气，灵石的事儿好说。这些是另外赏你们的。大哥大气。嗯，有人来了。不愧是大门派。这里的灵气真是太充裕了，呵呵，呜呼，不错呀，感觉真不错呀。这小子还真是个傻子啊！哼，敢惹我，今天就是你的死期。越近了，快<笑>来吧！五百零十到手。啊？什么情况？没道理呀、啊！咋回事儿？你这陷阱行不行啊？哼，还想整我？以为躲起来我就察觉不到了？小爷当年为了寻找宝物，各大仙门的法阵陷阱，什么没遇到过？你们自己慢慢玩吧。是不是记错地方了？不可能，我亲自做的标记，应该没什么问题啊。有没有问题，试试不就知道了？你干什么？干什么？当然是独享了、啊。大哥，他的招数实在是太低端了，不如用我的方法。嗯，你还有什么办法？俗话说，英雄难过美人关。我不但擅长用毒，还擅长易容术。易容术能行吗？大哥，您就瞧好了吧。不要在我面前拖呀！我对男人不感兴趣。好，好的。哥哥。哦，连声音都变了。哥哥，你看我这样可以吗？嗯。啊？如果可以，你愿意余生都保持这个样子吗？我来养你。大哥，你刚才不是说对男人不感兴趣吗？好的，宝贝儿。嗯，这果子可真带劲儿啊！这样的环境，别说何首乌，就算是长出优则仙草也不可能啊！啊，哼，灵灵草，灵灵草对声音特别敏感，但只要不发出声音，还是很好捉的。不要乱动哦，小家伙们，慢慢的，慢慢的。救命啊！可恶，就差一点儿了！是谁大白天的在这鬼哭狼嚎啊？救命啊！谁来救救我？姑娘，你咋了？哼，可算来了！小哥哥，我刚才不小心划伤了腿，现在没法动弹，估计是中毒了。你能帮帮我吗？你是哪个？我怎么没见过你？我也是来做门派任务的，只不过是其他组。你快来扶我一下吧、啊！扶你，你不会讹我吧？怎么会？我感谢你还来不及呢，小哥哥，求你了！这家伙怎么回事？怎么一点儿都不怜香惜玉啊,啊？上钩了！这么近距离，我就不信刺不死你！给我去死！哼哼！你又是谁啊？嗯、可恶！偷袭虽然失败了，但我不信我练气五层还治不了你这个一层。拿命来！啊，这刀不错，至少是中下品。小子，反应挺快啊！看我这招，这品质至少能卖五十零食呢。那我就恭敬不如从命，收下了，谢了。谁说要送给你了呀？刚才到底发生了什么？实在是太快了。我甚至都没有看清楚他的动作。不过不得不说，你的易容术还真不赖。要不是你一身老头子味儿，我差点就上当了。你说什么？你
论是身形还是外貌，我都做到了完美无缺，甚至连体香都是特别定制的。你可以侮辱我，但不能侮辱我的技术。呃，像你这样的变态，我还是第一次见啊。变态，我弄死你！得、呃，糟了，刀上有毒。这都哪跟哪儿啊？你说说你啊，这荒山野岭的，怎么一点防备心都没有？是我大意了，我可能快死了。如果可以，能麻烦你给我爹带句话吗？想什么呢？这药丸具有解毒功效，对伤口恢复也有一定的效果。这可是我费了好大的劲儿从生鲜门顺走的，我都不舍得吃。五千零是卖你，就当交个朋友喽。才五千，我一天的零花钱而已，真是太谢谢你了。你一天的零花钱有五千零十，我叫吴北凉，从今往后我们就是最铁的兄弟了。呃，吴师兄好，我叫王福生，给，赶紧服下吧。呃，这种感觉好清爽啊，感觉身体的每一处都畅通了。呃、这药丸的效果太好了，师兄你还有吗？你当我是神仙啊？暂时没了。这样啊？不过你以后还有需要的话，随时找我，我再去生仙门进货就是了。好吧，咱们继续前进吧。这片山林里的何首乌应该不会很多，若是被别人抓到，我们的机会可就小了。哼、嗯，还是正事要紧。哼，又废一个。看来还是得我亲自出马，就不信我练气六藏加上祖传的金刚杵，还整不了他。五、嗯、师兄，咱们走了半天，怎么什么都没碰到啊？而且这里似乎有些阴森恐怖。何首乌喜欢阴凉潮湿的地方，阴气越重越好。我们就在此处静静等待一会儿吧。呃，好吧。哎，咋？你害怕啦？啊，这有鬼啊！怎么了？怎么了？一惊一乍的。你你你你你看上面。啊，那是个人。等等，怎么看上去这么像楚一涵呢？楚楚一涵？怎么样？他不会已经死了吧？还有气，只是晕过去了而已。怪了。他怎么会被绑在这上面？这附近肯定有妖怪，我们还是快点离开这里吧，别被妖怪给盯着了。你咋这么胆小呢？妖怪出现了，五哥救我呀！是五级妖兽，他的气味与周围的树木混在一起，我竟没有发现。我不想死啊，爹爹，我想回家。哎，这事闹的。偏偏让我碰上两个拖后腿的，什么情况啊？不是说这里是安全区域吗？怎么还会有如此巨大的树妖？无论在哪儿，都要小心为妙。尝尝我的雷火柱，这应该能抵挡他一阵子。厉害啊，吴哥，你怎么会有这么多厉害宝贝？一颗珠子三千灵石，一共用了三颗，外加保护你，收你两万灵石，不过分吧？嗯，非要算的这么清吗？嗯，那我们接下来该怎么办？还能咋办？跑呗！你能打得过五级妖兽啊？越往后越得加倍小心。你要知道，翠花可没说不能抢走别人捕获的猎物，也就是说，上面默许我们自相残杀。嗯这到底是仙门还是魔宗啊？少年，你还是太年轻了。哼，小子，可算让我找到你了。你这家伙也太执着了吧！
今天无论如何也得让你知道得罪我的下场。金刚杵，我杀了他！哼，我这法器削铁如泥，以极速著称。你这种小喽啰根本就没有还手余地。死吧！什么？他竟然抓住了我的金刚杵！这法器的品质至少在中品以上，卖个一万零十不成问题。多谢你的见面礼，我收下了。什么见面礼？把我的祖传法器还给我！收、呃！送给我的东西还想拿回去？门都没有！赶紧给我放手！哼、啊，这下看你还往哪儿跑！你小子有种，敢如此戏弄我！今我不仅要你的性命，还要你人人呐！竟敢逃跑，你是要气死我呀！给我滚出来！哦，有这么好？岂止是好啊！走吧，我们啊，先把他抬到屋里去。哦，仔细一看，他还挺漂亮的。呃，是是啊。嗯、啊，不要，不要丢下我！滚滚滚滚滚滚滚，姑娘！放心吧，我怎么会丢下你不管？不，啊，不好意思。没事，有我在。你现在很安全，是啊，多亏了吴兄把你从树妖手上救下来。姑娘，你怎么会被树妖给捉住？树妖，我记得之前在和师姐一起做任务，嗯，捉到了几只风舞香，我刚把自己的那份装好，就被师姐给打晕在地，醒来时就在这里了。啊，不好，我的储物袋不见了，里面还有风舞香呢。这还用想，肯定被你师姐拿走了呗。没想到师姐竟是这样的人。也就是说，我们现在的分数一样都是零分，处在淘汰边缘呢。谁跟你一样？你可是负分啊！哎，我抓了一只零零草，现在有一分。也就是说，这才是我们现在的分数。糟了，把这茬给忘了。但以你们两个现在的能力，被淘汰是早晚的事。的确。所以，我们想要留下来。就必须合作，组队完成任务。吴师兄就不怕我们拖后腿吗？其实我选不选得上都无所谓的，大不了回家继承家业呗。这叫什么话？难道你想当一个一事无成的废物吗？相信我，我是绝对不会放弃你俩的。你俩一个是我的铁哥们，另一个可是我未来的伴侣啊。啊、呃，我们认识好像还不到一天。这不是重点，重点是你们到底能不能下定决心跟我干？我带你们飞！我信你，吴师兄。我我也不想被淘汰。很好，我这里有可以隐藏气息的丙神丸，你们服下。嗯、呃，吴师兄，你怎么什么道具都有啊？一颗一千灵石，我把你们的花飞机账本上了哈。你不是说我们是铁哥们吗？怎么还要钱啊？这叫什么话呀？亲兄弟还明算账呢？吴师兄，我们来这里做什么？那个树妖去哪儿了？树妖应该还在附近，来这里是因为何首乌，差不多该现身了。呃，那怎么办？我们可打不过树妖啊！其他人肯定也会来这里捕捉何首乌，他们遇到树妖时就会把树妖给引走，到时候我们就来个鹬蚌相争，渔翁得利。哇，吴师兄威武！哎，有人来了，快躲起来！是云灵师姐，我的东西就是被她给抢走的。仔细看，她并不是云灵，她身上充满了妖气，而且还是级别不低的妖。嗯，我们是不是被发现了？不可能啊，我们的气息已经完全隐匿起来了。难道说这铃铛过期了？怕什么？我们有三个人呢。不行，就跟他拼了。拼？拿什么拼？
，从他露出的妖气来看，至少不低于六级，不是我们这个水准应付得了的。嗯、呃，六级这么高？什么人？呃、糟了，暴露了！嗯、呃，啊！这这这这这是什么玩意儿啊？是他。呃、喂，我俩无冤无仇，你这是作甚啊？当然是因为好玩啊！姐姐，我又逮到了一个。可恶的人类！姐姐，你你的脸怎么了？该死的家伙，竟敢毁了我的美丽容颜！是谁这么大胆，连姐姐的容都敢毁？一个长相奇丑无比、留着一条小辫子的臭男人，我一定要将他给粉身碎骨！什么叫奇丑无比的臭男人啊？是可忍，孰不可忍！五、啊、哥，你莫要冲动啊！姐姐，不要动了肝火，妹妹我这就去把他给找来。另外，这个家伙要怎么处理？不如我们一人一半。嗯、不要啊！我可以给你们零食，要多少我都给，只要饶我一命就行啊！快闭嘴吧！谁稀罕你的那些烂石头？哼哼，每年我们都会有许多同胞被他们这些修仙的人捉去炼制丹药。今天我也要让他们知道，我们不是好惹的。杀了他，用他的鲜血来祭祀我们逝去的兄弟姐妹们。明白。想杀我？门！灵气护体，你这家伙的修为还可以，这次终于可以多玩一会儿了。<笑>谁要跟你玩啊？老子还没活够呢！哎呦喂，你小子竟然也在这里、啊！喂，妖怪，那个奇丑无比的家伙就藏在那儿呢。呃，哦。<笑>你们慢慢玩吧，小鱼我先溜了。嘿嘿。呃，什么？好，今天你们谁也跑不了。哼，既然被发现了，那就没什么好藏的了。准备动手吧。我们听吴哥安排。呃，你们就用这个对付妖兽啊？没办法，我们就带了这些工具。呃，先借你们用用吧。用完记得还我哦！呃、这这么多啊！臭小子，那是我的金刚杵啊！都是些练气气的小喽啰，其他三个交给你。那个小子是我的了，那我就不客气。小心他的暗器！什么东西？石石头！臭小子，竟敢戏弄我！看我不把你给！哼，尝尝我的泰山压顶吧！嚯，这招可以啊！用储物袋当武器，我还是第一次见。你小子的脑洞也够大的呀！<笑>让吴哥见笑了。可恶，这又是什么法术？现在这些修仙者的招式，真是一个比一个奇怪，得小心应对才行。嘿嘿，你以为这就结束了？还没完呢！搬运术，镇山汉地。搬运术，都是什么乱七八糟的法术，统统给你撕碎！好锋利的爪子。嗯，这可是我的全部家当啊！怎么，你的表演结束了？那接下来该轮到我了。啊啊啊、这个级别的妖兽，不是我们能对付的。好快的速度！我甚至没有看清他的身影。接下来轮到你了，哼！金刚杵，给我上！哼，雕虫小技，也敢拿出来丢人现眼！啊，我的祖传金刚杵啊,啊！我的五千灵石啊！爽！我就喜欢看你们垂死挣扎的样子。还有什么招数，尽管使出来吧，我可以陪你们好好玩。完了，这下全完了。看来只有用它了。什么意思？你还有后手？姐姐，他这是想叫人？放心，我早在周围布下了捷径，现在谁也救不了他们。所以，这就是你最后的遗言吗？想指望别人救你们是不可能的，妹妹。修仙者的血液鲜美无比，今天就让你好好的品尝一下。多谢姐姐，我们上。完了
，只能应聘了。哎，来了！什、啊、什么东西？什么东西过去了？太快了，根本看不清。啊啊、一条土狗。别看它只是一条土狗，由于我常年给它喂仙丹的缘故，它现在的修为绝对不会比在场的任何人差。喂，张嘴！臭、嗯、狗，竟敢毁我身子，我宰了你！啊！哼哼，我的腰带！不要我，我我还没有。姐姐，请你杀我姐姐，我跟你拼了！好强！我我竟然连一条土狗都打不过！啊！秘技，超级无敌金刚狗腿！这这也太夸张了吧！嗯，好强的土狗啊！实力碾压我们一大截！我说大黑呀、啊，嘿嘿，你要怎么奖励我呢？谁让你把腰丹给咬碎的？那可值不少钱的！还想要奖励，门都没有！你小子，本将仇报是吧？还敢还手？你你们怎么回事？又在打了呀、啊？快看，有什么东西从那女人的身体里飞出来了！站住！可恶，竟敢打我好兄弟的主意，真是胆大包天！怎么办？那边属于黑色区域，翠花姐说过，我们不能随便进去的。你留下照顾云灵，我去救她。哎，等一下，你是打算自己一个人进去吗不然还能怎样？好不容易认识的兄弟，无论如何我都要把他给救回来。啊，你们好像才认识没多久啊，已经感情这么深了吗？主要是他还欠我钱呢。要钱不要命的家伙！对了，你跟我一起来。嗯。呀、啊，我的腿呀、啊，不行了不行了，一步路都走不了了。哎呦，抱歉啊，兄弟啊，我这情况你也看到了啊。哎，恐怕帮不上什么忙了。哼，想让我跟着送命，门都没有。大黑，咬他！你你你你不要过来呀、啊！兄弟，你就饶了我吧，我不想去送死啊！我上有老下有小的，怎么还指望我养活呢？切，就这点胆识还修仙呢，简直就是浪费资源。大黑，我们走。哎，刚才你表现的还不错啊！别光说这些没有用的，来点实际的奖励呗。你能不能小点声啊？别把怪物给引来了。怪我喽！我都多久没有吃东西了？再不给我找点吃的，我就要饿死了！到时候看谁还能保护你。终于找到食物了，还是两个修仙者。今天也让老子尝尝修仙者的滋味，我也快要饿死了。吃掉，吃掉。呃，爽，好久没有吃的这么痛快了，只可惜没带调料啊。三级药丹，不错，这里还真是个发家致富的宝地。啊，我的儿子。你们敢杀我儿子，我要你们血债血偿！啊，还真是一波未平一波又起啊！大黑，你还能接着吃吗？啊，我吃个屁呀、啊！赶紧跑啊！臭狗，你倒是等等我！想跑？没那么容易！我的妈呀！啊，啊怎么有个这么大的沟啊？能不该路的吗？啊！
等等，这水里的灵气怎么如此充裕？这就是后山灵气充足的原因吗？啊，大黑。什么？大黑的修为竟然突破了！这感觉简直太棒了！我现在浑身上下都充满了力量。大黑一定是受了这湖水的影响。这么说来，我应该也可以啊。呃、等一下，你这样会……喂、呃，你没事吧？你不要吓我。喝了这么多，我的胸围竟然只长了零点一，果然这水对我没有太大的用处啊！啊，我的丹田好像有什么反应啊？嗯，什么东西啊？是不是我的那把铁锹吗？它，它竟然是一柄灵器！原来这才是它的真面目。我就知道我是不会看走眼的。据我所知，仙鹤宗和升仙门加起来才只有半件算得上是灵气的神兵啊！是谁将我唤醒？就是小爷我。听好了，从现在起，我就是你的主人。告诉我，怎么才是使用你的正确方法？是有什么咒语吗？我的主人，请问阁下现在是何等修为？呵呵，炼气期一点五一啊，不对，差不多已经一点六一层了。点七一点六一册，我第一次听说精确了小数点后两位的修为。我以前的主人都是大荒赫赫有名的超级强者，如今怎么沦落到一个炼金二品都不到的废柴手上？实在是太失我绝世神兵的身份了！不行，绝对不行！当然是签订血契呀、啊！我听说对待你这种神兵，必须要这么干才行啊！我说了不行，不行啊！他，好像很嫌弃你的样子，压根没看上你这点修为啊！嫌弃也没用，给我来！哼，你再怎么洗也没用了。哼，少年，你可以拥有我的身体，但你绝对得不到我的心。在那茫茫多工具的房间里。我对其他花里胡哨的妖艳贱货视而不见，千辛万苦的将你寻到，你知道为什么吗？因为我倒霉呗。是因为你和我一样，优秀但是低调。以后你跟着我，我定会真心待你。在脸皮厚这一点上，你的确挺优秀的。等一下，那边有动静。啊、怎么了，大黑？这是。看来，在那池水灵气的滋养下，他们都幻化成人形了。你、你们是谁？没想到你们竟然追到了这里！姐妹们，不要怕，我会保护你们的。你们不要误会，我可没说要伤害你们。少在这里给我装好人了！你们修仙者都一个德行，为了自己的修行，我们多少兄弟姐妹被你们练成了丹药。我们好不容易修炼成型，无论如何，我都不会让你们在此胡作非为的。喂，你们也觉得我像是那种无恶不作的人吗？像。哎，我只是来这里捉何首乌的，你们该干嘛干嘛去吧。合着我刚才说的话都是放屁呢？今天你休想从这里带走一草一木。那就是没得谈了，大黑。行。啊，这是。人气外放，你们谁先上？想好了哈，你们确定要打吗？凡事都可以商量啊。大黑的实力就摆在这儿，你们要么帮我完成任务，并把我的朋友给还回来，要么被大黑全部吃掉。你这是商量的态度吗？我这不是商量是什么？是危险。好，我可以答应你，但是你也得答应我的条件。要宝物我可不给哈。我什么都不要，只要你们的人从此以后不再踏足这里半步就行了。小意思，没问题。你确定你能说了算？哎呀，先答应再说嘛，路是走出来的。你怎么比我还高？你俩嘀咕什么呢？跟我来吧，我带你去个地方，想必你会感兴趣的。嘿嘿，我就知道这里存着宝贝。
我闻到了，这里绝对有着什么非比寻常的宝贝。闻到，乌拉乌拉。啊，什么声音？好，好大的蜘蛛啊！无理的家伙，你的味道怎么这么……等等，他是个人类，这是什么情况？麻烦姐姐帮他过去吧。呃、嗯，麻烦蜘蛛姐姐了。谁是你姐姐？告诉我，这到底是怎么回事？她和我承诺过，以后绝不再让人类踏入这里半步，前提是我们帮她完成任务。承诺？你忘记人类曾经对我们的兄弟姐妹做过什么了吗？<笑>我们没得选，你也知道，凭我们的实力，根本不是外面那些修仙者的对手。那你又凭什么相信他？他算什么东西？姑娘此言差矣，我好歹也是凌天宗的人呢、啊。你什么修为？在凌天宗任何职？炼气一点六一层，是凌天宗的准弟子。说出来都不觉得丢人吗？你？先不说你那小数点后两位的修为，准弟子又是什么？就是说，如果通过考核，我就能正式加入凌天宗了。怎么样？我的发展空间还是很大的。妈呀！我第一次见到如此厚颜无耻之人，我还跟你废什么话呢？给我去死吧！啊！啊！你、啊！啊！就这，你还觉得他能够帮到我们？他甚至连一丝还手之力都没有。啊，什么情况？这只狗怎么还这么淡定？打够了吗？你怎么会？没打够的话，接着打，我是绝对不会还手的。我说了，我只是来做任务，顺便捡点宝贝的。不，不可能啊！我苦心修炼这么多年，竟然连一个炼气一点六一层的废柴都打不过。错。虽然他的修为看似只有一层多，但是他偷吃了那么多仙丹，身体强度早已超过现在的道威许多倍。完了，难道我们只能任人宰割了吗？嗯，我不是早就说过了吗？实力有差距。你们也不是完全没有机会啊。什么机会？跟我合作呗。等我成为了修仙者内最强的存在，以后所有的规则都由我来制定。怎么样？心动不心动？就凭你成为最强的存在，这不是还有你们的帮助吗？只要你们同意，我可以成为你们打入敌人内部的内线。姐姐，咱们或许真的可以在这家伙身上试一把。什么叫或许啊？那肯定是必须的。还愣着干什么？啊！快，快到我背上来，我带你们过去。得嘞，我的好姐姐，这样可以吗？喂、啊，别看我这么近，快把你的脏手给拿开！呃，那我扶哪儿啊？你爱扶哪儿扶哪儿，总之别碰我。哎，这，啊，速度这么快呀、啊！呜呼，起飞！你好好跟紧我，千万不要乱跑。不然你会永远困在这里的。好的，姐姐。等等，这难道就是传说中的北寒松？这么粗壮的我还是第一次见呢。那你的见识可真是太少。他结出的果子极松果，可是高级仙果。有这么多的话，至少要值几十万灵石啊！发了发了发了。好是好，不过我劝你。最好不要打他的主意。如果没有足够的境界，你连靠近他的机会都没有。跟我来吧，里面有一些我们收集到的奇珍异宝。作为条件，你必须要……嗯，你在干什么？想找死吗？没用的，这个家伙对于宝物的痴迷程度，犹如野狗见到屎。唉，反正我已经提醒过你们了，到时候死在这里面，可怨不着我。啊
，这台阶上面怎么刻着这么多人的名字？此前有无数的修真者都想要靠近这棵绝无仅有的北寒松，但是它散发出的强大灵压让人无法轻易靠近。台阶上的人名就是他们能靠近的极限了，而你这种货色，恐怕连第一阶都上不去。呃、等等。一步四阶，不可能吧？吉松国，我来了！什么？两步十阶？我之前看到过的那些修真者们，在靠近的时候都表现得异常艰难，而他却……喂，你们还愣着干什么？快上来呀、啊！已经到顶了，我我们就不过去了。那个，如果可以的话，麻烦也帮我摘个果子呗，<笑>拜托了。好说好说。呃，话虽如此，但这树这么高，该怎么上去啊？还是得找个道具把果子给弄下来。嘿，好，就决定是你了。够啥呀？你咋又变回去了？哼，本大爷累了，要去你自己去，别打扰我休息。感情我这苦口婆心的说了一大堆都白说了，这家伙还挺傲啊。切，我就不信我还治不了你。耶。铁哥，你你干嘛？从现在起，我就是您的小弟，您是我的好大哥。难道做大哥的您忍心小弟我被别人欺负吗？我只想变得更强啊！万一哪一天我想不开，大哥您还不知道要再被封印多少年呢。他这是在搞什么仪式吗？可能吧。那我就帮你这一次吧。首先说好，如果你半年内修为还达不到筑基期。我宁愿继续被封印，没问题，铁哥，多谢铁哥赏脸，我以后肯定会加紧修炼的。哎，半年到筑基期，这话怎么会从我嘴里说出来？我的前主人哪个不是个顶哥的天才？如今碰上这么个倒霉玩意儿，只能认命了。毕竟我可不想再次被封印起来。想要果子是吧？那我就全部给你，铁哥威武。等等，你这是什么？我就知道，这家伙竟然把北寒松给砍断了，他都干了些什么呀？这家伙在某些方面倒是挺有天赋的。啊？什么方面？闯祸。哎，这里不能再待下去了，林天宗的人肯定会过来的。我们快走吧。你在干什么呀？为什么要把树给毁了？哼，区区抢树能拦得住我？但凡我出手，必将惊天地，泣鬼神。完了，我怎么感觉这家伙比我还能惹祸呀？师兄，就在前面了。不好，有人来了！喂，你们还愣着干什么？快逃啊！文哲师兄，等等我。这是。竟然能把坚如钢铁的北寒松给砍成这样，究竟是谁会如此大胆，敢毁我宗门的稀世珍品？温哲师兄，此事非同小可，必须立即禀报长老。不，此人恐怕还没有走远，趁现在展开搜索，无论如何也要把这个人给我找出来。温哲师兄冷静啊，能把如此坚硬的北寒松毁成这个样子，其修为至少不低于元婴期。那也不能就这么放他走，现在不去找，以后找起来会更麻烦。这下完蛋了，没想到翠花居然也会来啊！他要知道了，非得把我给撕碎不可。喂，你到底是哪路神仙啊？这怎么可能是炼气一层能办到的事？哎，我可不是什么神仙，我现在真的是炼气一点六一层。不要用常理来解释发生在他身上的事情啊！什么人？师兄，台阶下面有人。赶紧给我抓过来！走了，被发现了！大胆贼人，快快束手就擒！他们要过来了，接下来就看你的了。啊、看我干什么？赶紧跑啊！呃、还想跑？门都没有！你们是谁？文哲师兄，拦住他们了。是一对狗男女，狗男女、嗯，什么狗男女？这么大胆，赶紧给我抓过来
，说，是不是你把北寒松给弄断的？老实交代，不然别怪我不客气。你就很不客气了好吗？吴北凉，怎么会是你？哦，你认识他？这个嘛，怎么说呢？啊，他是来这里参与考核的弟子，我是他领队。你小子怎么会在这里？你疯了吗？想害死我呀！翠花姐，听我解释啊，我也是误打误撞进来的。误打误撞，出发之前我怎么嘱咐的？文哲师兄，据我分析，这小子绝对有问题，说不定是敌对势力安插进来的奸细。这位兄弟，饭可以乱吃，话可不能乱说。你怎么证明我是奸细啊？这不是栽赃陷害吗？哼，栽赃陷害？你知道这是哪儿吗？这里可是宗门禁地。如果不是有人告诉你这里的位置，你不可能凑巧闯进这里。翠花姐刚才都说了，我只是来做任务的。翠花姐可以给我作证，不信你问她。做什么证？我们很熟吗？大姐，你不能这么玩啊！呃、说，到底是谁指使的你？不说清楚，你休想活着离开这里。大哥，我说是我干的，你信吗？你想挑战我的耐性，那我就陪你玩玩。师兄，冷静一下，如果就这么杀了他，线索可就断了。还是交给我吧，我定会查他个水落石出。交给你？我怎么知道你们私底下是否有什么交易？文哲师兄，我是什么人你还不清楚吗？我可一直都是你的人啊！呃，呃文哲师兄口味可真够重的。你在这胡说些什么呢？你什么时候成我的人了？我知道了，但我的心一直属于文哲哥哥，竟敢挑拨我跟文哲哥哥的关系，我这就宰了你！给我去死！大姐，这都哪儿跟哪儿啊？你才是该冷静点，师弟，赶紧把他给我带走。师姐，我们走吧，这里交给文哲师兄就可以了。不行，我一定要杀了他。挑拨我跟文哲师兄关系的行为，我无法原谅。这个可恶的第三者，什么第三者？你这跑题跑的有点太夸张了吧？放、嗯嗯、开我！你要干什么？文哲师兄。没办法，这不怪他，只怪我过于俊俏，很难不让人心生爱慕之心。自从我来了凌天宗，还没遇到过一个正常人。物以类聚，人以群分嘛。既然你不肯说，那我就用自己的办法来让你说出来。还要我说啥？该说的我都说了呀，你也就趁现在嘴硬一下了。还从来没人能在我的精神地狱中坚持五分钟。精神地狱？那又是什么？你很快就会知道了。干嘛？欢迎来到我的精神世界。正式介绍一下，赛灵天宗。最擅长审判的人就是我文哲，只要处于这个空间里，我就可以随心所欲的折磨你。换个通俗易懂的说法，我就是这里的王。准备好接受我的审判了吗，吴北凉？等等，那小子人呢？啊、什么都。你刚才都说了些什么呀？我没听清楚，声音实在是太小了。你你你怎么会这么大？哎，对啊，你怎么会那么小啊？可恶，在我的世界里还想猖狂，先让你尝尝万箭穿心的滋味。起来，去。不对啊，他明明只是一个炼气一层的废柴，在我的领域里，为何会这么强？呃，没什么事的话，我可以走了吧？我还没做完任务呢。想走？没那么容易。别逞强了，你的这种幻术我很了解，只要打败施术者，就可以破解掉。再继续下去，就别怪我不客气喽，文哲师兄。别忘了，这里的一切都是由我操控的。让你尝尝我研究的秘术，这是雷霆降临。这这招
事。就这，哼，是是是是是什么？该轮到我了吧？虽然我不会你那些花里胡哨的招式，但是在家里我可是很擅长踩蟑螂的，干脆就用脚吧。蟑螂，蟑螂，我堂堂的林天宗美男子，竟然被你说成是蟑螂，我要宰了你！要来喽！我这是……哦，哼，这是怎么了？哦、啊，幻兽解除，身体可以动了。你你你，你都对他做了些什么？他不会死了吧？没事儿，还有气。我，我觉得合作的事情，我们还是再慎重考虑一下吧。啊，咋了？先告辞了。喂。别走啊！你答应过帮我完成任务的呀。对啊，咱们赶紧卷铺盖走人吧。还是美丽的乡村更适合我。快闭嘴吧你！这能怨我吗？站住！忘记我们的梦想与承诺了吗？关我一条狗什么事儿？我可是被你强行拉来的。不错不错，好男儿应当志在四方。谁？是我。咱们又见面了，吴北凉。竟敢把我培育多年的北寒松给毁了，小子，你胆子很大嘛！从现在开始，你欠我一百万零食，一一一一一百万零食，我不认！你凭什么说是我干的？哼，要说别人，我绝对不信，你嘛，另说。毁谤！我告你毁谤啊！不跟你贫嘴了。那把镰刀好用吧？呃，什什么镰刀啊？我听不懂你在说些什么。放心，难道我还能抢你的不成？在我的地盘发生什么事我都知道。既然你们有缘，那就是你的。但是能否驾驭得了他，还得看你的本事。这边的事就交给我来处理吧。再一再二不再三，起！自己保重，臭小子！你跟这老头到底啥关系啊？他怎么这么罩着你？我哪知道啊？不过想要搞清楚的话，就不能在这里被淘汰。走吧，来都来了，总不能白跑一趟。干啥去？收获那小胖子怎么就在这儿躺着？王府生，醒醒！吴哥，我的亲哥，你终于来救我了。你怎么躺在这儿啊？我也不知道啊。不过现在有一件非常迫切的事情要解决，我实在是太饿了。吴哥，给我弄点吃的吧。巧了，我这正好有几个吉松果，这种果子味甘带涩，唇齿留香。汁液丰富，不仅可以充饥解渴，还能解世间万毒，可以说是极品中的极品呢、啊。不、哦，多谢吴哥，快给我，快给我！这东西市面上可是卖一千零十一个，但是凭我们的关系，八百一个卖你怎么样？呃，成交！你有多少，我要多少。那就给你三个吧。呃，好的，吴哥。不过我身上现在没有零食了。没事儿，可以记账嘛。多谢吴哥。对了，吴哥，我们现在是在什么地方啊？我们现在身处禁地之中。禁地？啊。嗯，也就是翠花姐所说的“新人禁止踏足”的黑色区域。呃、啊，什么？我怎么一点印象都没有啊？我咋来的？这个就说来话长了，我们边走边说吧。等一下。嗯。五哥，你认识他们啊？啊，是你们，找我有什么事吗？你朋友的身体我已经按照约定归还了，还有我们帮你找的一些何首乌与凤舞香，这些够你完成任务了吧？嗯、啊，这这也太夸张了吧！别忘了我们之间的承诺，吴北凉。多谢妹妹们的鼎力支持，放心吧，我吴北凉肯定说到做到。别等了。我估计他们已经凶多吉少了
，就算他的狗再厉害，但里面的妖兽实在太多，毕竟还年轻啊，不像我。俗话说，识时务者为俊杰，逞强只会白白遭罪。你是在为你的胆小行为找借口吗？啊，什么？你这么可爱的脸蛋，怎么可以说出如此伤人的话？你说谁遭罪呢？啊！我可最讨厌别人背后说我坏话了哈！五哥，你们终于回来了。怎么就你们俩？其他人呢？云玲姐和其他人被带去疗伤了。我俩没什么事，就一直在这附近等你。怎么样？你们捉到什么东西了吗？只抓到几只零零草，加起来也没超过十分。你们有零食吗？啊，零食。把我们的存货拿出来。嗯，好。这么多、啊，先别急。哼，何首乌一万零食，凤舞香五千零食，先到先得。过了这村可就没这店了哈。啊，五哥，是不是有点贵了？贵。买不起就被淘汰呗，卑鄙无耻！既然在这里坐地起价，一会儿翠花来了可就没得卖喽。不舍得花钱，就留着回去花吧。翠花，她好像……怎么？难不成就在这儿？有杀气！吴北凉，呃，翠翠花姐，我们之间肯定有什么误会。你可算回来了，我都快担心死了。啊！什么情况？他他们有一腿！翠花姐，你在搞什么飞机呀、啊？嗯，我宣布个事，因突发状况，任务暂停，大家先回自己的住处，等候通知吧。什么？那我不白抓了这么多何首乌啊？放心，我绝不会让大家白忙活的。放心回去吧。这小子还真弄了这么多何首乌。另外，青松道长竟如此护他。看来他势力不小啊！啊，我回来了，二驴。二驴呢？估计饿死了吧。二驴，我给你带了好东西，再不来我可全给大黑了。别给我拉仇恨啊，喂！我来了，你有好事就来见。完全不把我放在眼里呀、啊！真是白养你了。我错了，我错了。有吃的，快给我。大黑，把我的莲花盆拿来。到底是什么好东西、啊？水？就这？哼，这可不是普通的水。我就说嘛，我是绝对不会看走眼的，这才是他的真实样子。二驴，还等什么？快尝尝。话说这水中的灵气怎么越来越浓郁了？一定是这个莲花盆的功能。哦，这个感觉实在是太棒了！不行，又来了。什么？这是什么生化袭击呀、啊？你想臭死我们啊！兄弟，你好香啊！<笑>抱歉，实在是没夹住。谁啊？你们找谁？哎、啊，主意太多，我们都是你的师兄，还不快点跟我们问好？我问你大爷的好啊！我们很熟吗？臭小子，欠揍是吗？陈真，新来的师弟多多少少都有些锐气。不要紧，我们作为师兄要大度，以德服人。是，马师兄，我有些着急了。这位师弟，火气别那么大。师兄是来教你怎么种仙草的，你的种子还没发芽吧？是还没发芽，我的种子还活不活都是个问题呀、啊。种的好的应该已经发芽了，你的种子还没发芽。看来是输在起跑线上了，师兄，我对你一见如故，不忍心看你淘汰，所以给你推荐一样宝贝，有了它，保证你的种子今天就发芽，明天就开花。有宝贝，快给我看看。这里面是瑶池水。
，用它灌溉种子，一天发芽不是梦，两天开花没毛病，效果嗷嗷好。你闻闻这浓郁的灵气，什么瑶池水啊？这灵气纯度也一般呢、啊，想糊弄我可没那么容易。不过最好还是先别得罪他为好。怎么样，闻到了吧？嗯，多少钱一瓶？不贵，别人我有五十零食，但是看在我们同门师兄弟的份上，给你四十八。有了他的加持，成为外门弟子还不简单？好虽好，但我手头现在没那么多零食啊。我们这些平民百姓，四十八零食都够我们一年的开销了。什么？我这高贵的手竟然破了一个穷鬼！来我灵天宗的弟子都是非富即贵的大户人家，怎么混进来一个穷鬼，白白浪费了我宝贵的时间？你得赔偿我的损失。什么损失啊？一百颗灵石弥补我在你这个穷鬼身上浪费的时间。如果敢赖账，明天我就让你收拾铺盖走人。哼，我们走。怎么灵天宗的渣子都让我给碰上了？哼，呃，吴师兄，看我给你带了什么好东西。瑶池仙水，你竟然买了！反正也不贵，我特地来送你几瓶，你先试试吧。我估计效果不大。呃，为啥？马师兄说这个是瑶池水，可是这等神水却只卖五十灵石，你不觉得有问题？啊，这么说来，我曾在书上看到过瑶池水，那是神界的传说，人间也有瑶池一说。不过是在极寒之处，鲜有人知。那里还有神兽守护，一般的修仙者应该拿不到。自信点，把应该去掉。哦，难道我被骗了？但是那个马师兄是天凤阁马执事的侄子，为什么会骗人呢？难怪他们敢这么明目张胆的卖假药，原来有靠山。他们知道实习弟子不敢得罪执事。呃，那就只能认栽了。可惜我四百多块零食就这么打水漂了，嗯，好在也不多。我就认栽了，那可是四百零食啊！我们虽然是新来的，但是也不能让他们如此欺负我们，一定得让他们知道我们不是好惹的。交给你一个任务，你去打听打听马师兄有没有关系不好的死对头，最好是一见面就恨不得把对方大卸八块那种。呃，我现在就去。慢走不错。我还有点事要处理一下，二驴，我的种子就这么随意的埋在这儿了，不然呢？哎，但愿我的仙潭水管用吧。希望你们给一点力，千万别死掉啊！有动静！哇，长这么快！这么说来。我好像找到一条发家致富之路啊！灵天宗招生办每三个月为宗门输送一批实习弟子，我们这一茬儿共五十六人，每人买十瓶灵液，一瓶卖四十颗灵石的话，那将是一笔不小的财富啊！我能把这生意彻底垄断，长久的做下去，大赚可赚不是吗？啊，要彻底翻身农奴把歌唱喽！老马呀，你做生意不厚道，就别怪小爷抢生意。他怎么突然笑得这么猥琐？他啥时候不猥琐了？你们还愣着干什么？大黑，你去给我弄点柴火。二驴，你用莲花盆把我储物袋里剩下的仙泉水再净化一下，我要泡个澡。拿我们到下人使唤呢？我要回村了，跟我一起吧。必须回啊！谁爱伺候谁伺候。主人，您看这水温还行吧？你可真是个舔狗。嗯，不错不错，这浓郁的灵气，啊，好舒服啊！这是什么情况？我我们开始吧。你你是谁啊？难道是来给我做早的？这灵天宗的福利这么好吗？我要开始了。开，开始什么？你你你你你想干什么？我可是不会拒绝的。啊！浓郁
的灵气，仿佛感应到我的召唤，源源不断的涌入我的身体，一遍遍冲刷着一百零八个窍穴，冲击着全身所有脉络，好烫，好烫啊！我的身体感觉快要着起来了，赶紧给我停下来呀、啊！这是什么地方？我怎么被送到这里来了？熊、瑶、台，有人过来了。这水居然还有疗伤之效，又让我发现了一处宝藏之地呀、啊！有人，怎么被发现了？什么人？胆敢私闯禁地？呃，我也不知道是怎么来这里的。<笑>我原本是在洗澡来着。你敢在这儿洗澡？你知道这里是什么地方吗？我不是说在这里洗啊，在哪儿洗也不行。啊，我洗个澡还有错了。坏小子，你都和我共浴过了，就要对我负责哦，不然我会很生气的。什么情况？这都什么展开啊？啊，呃，不是，我们都还不了解对方呢。什么？你竟敢拒绝我？我可没这么说哈、啊。事情明明都已经发生了，你竟然还拒绝我！渣男，给我去死吧！什么鬼呀、啊？都是，我答应你还不行吗？不需要你虚伪的答复，准备破绽吧！什么时候大招啊？什么仇什么怨呐、啊啊啊？你终于醒了，我还以为你已经死了呢。二驴，怎么回事啊？刚才的情景如此真实，竟然只是个梦吗？等会儿，你什么意思？啊？你还希望我淹死不成？是不是想我死了之后，你们好回平阳村啊？怎么可能？我们怎么会抛下你不管呢？之前招婿我的战火了，别管他了，我赶紧回。呃，醒了？好你个狗东西，竟想抛弃主人而去！主人平日里待我们可不薄啊。不是你提的回村吗？现在又装起来了是吧？好了，你们什么德行？我还不知道，别在这演了。亏我天天为你们仙草仙丹，真是白瞎了我一片好心。想拿走我的东西，看来今天我得好好发发威，让你们知道一下我的厉害了。救不了你了，我先走了。还想跑？给我站住！这就是你说的那条可能打的狗吗？是，是的。五哥，嗯。哎呀，吴哥还真是不在乎世俗的眼光。呃，这……你们什么时候来的？你还在头里睡觉的时候，我们怕打扰你，就没叫醒你。话说，吴哥，你能不能先把衣服给穿上啊？完了，想不到我也会有这么一天，我的尊严啊！吴大哥，不要纠结了。其实刚才我们离得很远。我什么都没看见，你这火化还能再假一点吗？说吧，来找我什么事？一个坏消息，一个好消息，你想先听哪一个？哼，我猜坏消息是楚一涵也被骗了吧？从他那一脸的苦瓜相就看出来了，估计还被骗了不少。苦瓜脸，我表现的有那么明显吗？不过吴大哥猜中了，那可是我全部的家当。别着急。我帮你改良一下就行了。改良？吴哥还有这本事？又怎么改良啊？天机不可泄露。好消息呢？好消息是你让我打听的事情我打听到了。天凤阁的马执事有个死对头，是成林阁的萧执事，两人是从实习弟子时结下的梁子，到现在也是势同水火。萧执事的亲外甥是成林阁的外门弟子。叫做朱叶，很好，接下来就看你的了。我
，想办法接近朱叶，得到他的信任，把瑶池水不如我的天山水的消息告诉他，不要让姓马的发现。天山水，五哥也打算卖假药吗？切，我是那种人吗？我会让你们知道什么叫做用魔法打败魔法。哼。我真能像吴哥说的那样顺利接近朱叶师兄吗？说起来，朱叶师兄的画像也太潦草了吧！朱叶师兄，求你了！嗯，有人在喊朱叶师兄，求你再给我一次机会吧，让我做什么都可以。没有你，我可怎么活啊？朱叶师兄，师兄，这是什么意思？这二百零十就当是给你的补偿。希望你以后不要再来纠缠我了，你得明白，强扭的瓜是不会甜的。我们走。朱师兄，不、哦，这是演的哪一出啊？看来这个朱叶也是个情场浪子啊。朱叶师兄，你好。啊，世间无数我。朱叶师兄，先等一下。嗯，你想干什么？滚开！我，我想找朱叶师兄说点事情。我的话你听不懂吗？滚开！哎，朱师兄，最近来找你的小姑娘真是越来越多了。哼，谁叫我这么才华横溢、容貌俊秀、风度翩翩？他们心生仰慕之情也是正常的。呃，有没有可能他们看中的只是你的背景？闭嘴！你懂什么？呃，对对对，什么态度嘛？那就别怪我不客气了。朱师兄，朱师兄，朱师兄，哇，这么多人围在门口干嘛呢？朱师兄，我爱你。朱师兄，求你见我一面吧。朱师兄，我已经仰慕你好久了。就凭你也想高攀朱叶师兄？我劝你先撒泡尿，照照自己什么德行吧。真搞笑，你在这装什么大尾巴狼呢？还不是一样在外面等着？什么情况？这都能吵起来？朱叶到底给他们灌的什么迷魂汤？都给我安静！你们听好了，朱叶公子将会在后天举行赏花会，届时他会寻找一名优秀的女弟子作为陪同。这可是单独与朱公子相处的机会啊！只有一个名额，无论如何我也要抢到。与朱叶公子独处的机会可是可遇而不可求啊！你们应该很清楚。所以现在开始拍卖与朱公子独处的资格，起拍价一百零十，价高者得。啥？这都敢要一百零十？也太高看自己了吧！要不是有吴哥交代的事，给我零食我都不会去。我出一百五十零食，二百零食，我出三百。你们在这慢慢玩吧，我又另寻他法了。这边似乎没人，哼，呀，哼，很好，潜入成功。哦，怪了，这么大院子怎么连个看守都没有？不会有什么陷阱吧？嗯，什么动静？哇，这是什么东西啊？呵呵，又捉到一个。我。我说，我只是不小心走错了，你信吗？别解释，我都懂，马上就会如你所愿呵呵，晚上我可不谈公事，要想谈的话，就看你接下来的表现了。糟了，碰上了个大色狼！你赶紧放开我，不然我就要喊人了。喊人
在我的地盘，你随便喊，想喊多大声就喊多大声。<笑>放心，我是不会亏待你的。我们赶紧进入主题吧。进你个大头，滚啊进！嗯，一不小心，反倒把自己给送进坑里去了。宝贝，我来喽！给、嗯嗯嗯嗯、我去死啊！啊有力好像有点过猛了，算了，不管了，赶紧回去交差吧。嗯，这就是朱叶啊、呃。不得不说，你的效率可真是高啊。但我是让你去接近他，不是直接绑架他呀。这个说来话长，我也是迫不得已的。算了算了，事已至此，也只能见机行事了。什么情况？什么人居然敢绑架我？莫非不知道我是谁吗？朱公子，你醒了！妈呀，他鬼呀、啊！啊，这么胆小的吗？这家伙还算是修仙者吗？啊，不会已经吓死了吧？这样可就不是单纯的绑架了。抱歉，我也没想到事情会发展成这个样子。实在不行，尸体就交给我来处理掉吧。你们别被他给耍了，他是装的。哦，有意思，竟然被你给看穿了。我本想再陪你们玩玩，看看你们究竟是在搞些什么鬼。既然被发现了，那我也就不装了。这，这修为至少是筑基期啊！原来他是故意被我绑过来的。哼，敢在灵天宗内绑架我朱叶，你们好大的胆子！朱公子，误会了，我们怎么敢害你呢？我们是来帮助你的。哦，帮我？我知道你有个死对头，马本元，他不但处处打压你，如今还垄断了仙泉水的买卖，做的可谓是顺风顺水。可是那个姓马的，哪里比得上才华横溢、才貌双全、出类拔萃、天生奇才的朱师兄你呀、啊？还真是给你说到点子上了。所以，为了能给朱师兄证明，我们来了。啊，这马屁拍的都快拍到我脸上了。所以呢，你们究竟是谁？又出于什么目的帮我？我们是谁并不重要，重要的是我们有着共同的敌人——马北元。俗话说得好，敌人的敌人就是朋友嘛。哼，难道朱师兄不想彻底扳倒马北元，把他永远的踩在脚底下吗？哼，就凭你们几个也想扳倒马北元？不仅是我们。大家都这么想，难道这灵泉水的生意就一直让他一个人独揽不成？我知道朱师兄不好直接出面，但我们可以合作，让我们来替你出面。想跟我合作，那得先看看你们有没有那个实力。朱师兄，请讲。在半月湖有一种鱼叫做菩提蛮，它们头上长有螺旋状骨包，形似佛像头顶的造型，坚硬如玄铁。如果你们能给我捉个十条回来，我就考虑考虑跟你们合作。如果你们连这个都完成不了，那不好意思，我们也就没有谈的必要了。放心，包在我们身上。哼！你们确定要去半月湖？那里可是属于终极任务区。确定。我很欣慰你们能有这样的上进心。如果已经做好准备了。就去任务阁兑换通行令牌吧。我很欣慰你们能有这样的上进心。如果已经做好准备了，就去任务阁兑换通行令牌吧。呃，翠花姐，你这态度转变的让我有点不适应啊。我还是习惯以前的你。哦，那你？紧给我滚去做任务啊！哦，对了，就是这位。交任务还是领任务？我要兑换半月湖的通行令牌，请用你捕获到的灵草进行兑换。这些何首乌够不够？这么多，够够了。五哥出来了。哎，没想到那么多的何首乌，却只够兑换三块令牌，真够贵的
，吴师兄真是太性情了。<笑>没想到这么小气的你，会为了我们而大出血，<笑>我都不知道该怎么感谢你了。你活在梦里呢，这些是我借给你们的，要收费。鉴于咱们都这么熟了，之后会给你们打个折的。又来，行了，跟我去趟九号院做些准备工作吧。准备工作。给我绑紧一点哈，别让他给跑了。好嘞，老实点儿。五哥，我们绑着驴子干什么？哼，捉鱼不得要鱼饵的。来吧，二驴，你赎罪的时刻到了。不要啊，我亲爱的主人，我都瘦成皮包骨头了，不好吃。还是留着我的驴命吧，以后我肯定忠心耿耿。你让我跟你转圈圈，我就转；你让我拉屎给当黑吃，我就拉。放心，我怎么可能真的让你被吃掉呢？不过我到底能不能捉到大鱼，就看你的表现了。看你的喽，大黑，你这个狗东西，给我等着！行了，我们走吧。哎呀，这么沉的驴，五哥，你还真是下血本了。哈。舍不得孩子套不着狼嘛，五哥，说起来，你为什么要对朱叶师兄表现的那么言听计从啊？一点儿也不像你的风格。呵呵，想找个靠山可没那么容易，跟他那种人相处，不给他点好处，怎么让他带咱们玩？为了大局着想，只能先委屈一下喽。哇，能屈能伸，五哥，你可真是个汉子啊！知道就好。你们要学的东西还多着呢。来者何人？我们要去半月湖做任务。为什么那头驴子是怎么回事？哦、呃，这是朱鱼用的鱼饵，对吧，小王？呃，是的。有这么大的活驴当饵，我还是第一次见。算了，你们进去吧。可恶！怎么，不服气吗？听好了。在这里，我说了算。想捉鱼要先交五十零食，而且你捕获到的物品必须上缴百分之五十给我。听明白没有？凭什么呀？大家都是来做任务的，你有什么资格收取这么多好处？凭什么？我凭我的拳头比你硬。在这半月湖，没有我的允许，什么东西都别想拿走。这就是我的规矩，顾师兄，这是今天的战利品，请笑纳。承蒙顾师兄照顾了，不错不错，只要你们继续努力，我是绝对不会亏待你们的。多谢顾师兄。哇，这里好漂亮啊！就在这里捉鱼吧，速战速决。呃，多多，我们好像忘带渔具了。呃，要不？让驴子自己下去捉，哼，又来活了。啊，就在这里捕鱼是吧？那我把驴子放下了哈、啊，实在是一点也背不动了。放下吧，他早就醒了。什么？这驴子也太鸡贼了吧！醒了还一直让我背着。怎么？你有意见？给我憋回去！呃，这这是什么感觉？一头驴身上怎么会有如此浓郁的灵气？好了，二驴，别整他了。哼，那就放你一驴好了。虽然很不想承认，但这头驴子的修为显然在我之上。你们别闹了，还是抓紧做正事吧。想做正事啊，那得先看看我允不允许了。你的允许？你谁啊？哼，你最好先去打听打听。在这半月湖，想做什么都得征得我顾风言的同意。念在你们是初来乍到，我就不计较了。每人上缴一百零食，我保证在这里没人敢欺负你们。怎么有股臭味啊？我们还是去那边吧，那边看起来更不错。好。哎哎，五哥，你们等等我呀！居然敢无视我！现在的新人简直太没有修养了！阿猫阿光，给我拦住他们！这群新人胆子不小啊，竟敢惹毛顾师兄！哼，抓起来教育教育就好了。给我站住！
这几个家伙怎么这么黏呢？小子，像你们这种心高气傲的新人，我见得多了。不过在这半月湖，你们得清楚，规矩是谁定的，不遵守就只能乖乖的滚出去了。搞笑！如果我就是不滚呢？不滚，那咱们就看看。是你的嘴巴硬，还是我的拳头硬了？福生，把驴子叫来。啊，驴爷，胡哥叫你过来干活了。叫，叫驴子。这帮家伙交给我，竟敢拿一头蠢驴来侮辱我们。今天我就要宰了它，做成驴肉火烧吃。驴肉火烧。哼、哦，<笑>你们顶破天，也就是练气二层的修为。跟我们作对，找死！他的修为至少是筑基期啊！呃，完蛋了，就凭驴爷能行吗？怎么，开始害怕了？现在后悔已经来不及了。这几个人疯了吧？就凭他们练几期的修为，怎么跟顾师兄他们斗啊？哼，又有好戏看喽！那边那女的，我身边正好缺个暖床的丫头，你要是把我给伺候好了。我保证从此以后没人敢欺负你。变态啊你！离我远点儿。小师妹人不大，火气倒不小。啊、我可不是在征询你的意见，我能看上你是你的荣幸，也在这不知好歹。啊啊啊、别用你的脏手碰我！这小姑娘疯了吗？居然敢打顾师兄的脸！你敢打我英俊的脸，找死！你成功惹怒我了，小妹妹，那就别怪我不客气了。我们不是来这里惹事的，咱们之间井水不犯河水，我们做完任务就会马上离开这里，别再纠缠不休了，否则……否则？否则什么？居然还反过来威胁我？就凭你们！这一脚下去，你下半辈子就得躺在床上度过喽。哼！就这，力道也不怎么样嘛。哼，怎么还能站起来？明明只是一个练气期的新人。吴哥，你不要紧吧？放心，而且我也没吃亏。我的储物袋，你什么时候？哇，这么多好东西啊！你这混蛋究竟吃拿卡要了多少啊？我杀了他们！给我杀了他们！混账东西，给你们点颜色瞧瞧，真拿我们当病猫呢？哎！那头驴，吃了！这头蠢驴竟然吃下了我的憋派气功波。这到底是头啥驴子呀？该我了吧？还给你！这威力比我的原版还要强上数倍啊！不是哥们儿，那驴刚才是不是说人话了？啊！啊天哪，好猛啊，驴爷！这到底是什么情况？刚才那股异常强大气息，嗯、感觉这头野驴的修为不在我之下呀。呃，驴爷他咋了？没事儿，刚吃饱饭，血糖升高，想睡觉，属于正常的生理情况。哦，哼，啊，我竟然在对面前这个小子感到恐惧。可是这小子连养的驴都这么强，根本就不像一个练气期新人该有的实力。难道他一直在隐藏自己的真实修为？小子，我记住你了。这笔账我迟早会向你讨回来。得得得，记住我的人多了去了，你算老几呀、啊？你，嚣张至极！你给我等着！大大哥，等等我们啊！这小子竟然不动声色的吓跑了顾风言，厉害了！养的驴子都这么强，他到底是什么来头？得，马本源的事情还没解决利索呢，又多了个新仇家。呃，吴哥，快看水面！嗯、这这是怎么回事、啊？对啊，怎么会突然出现一个这么大的漩涡？这鱼是菩提蛮
、啊，居然有这么多！嘿嘿，这下要发大财喽！不对啊，五哥，情况不对。按理来说，菩提蛮不会这么多条聚在一起。他们开始抱团了，说明水下肯定发生了什么严重的事情，导致他们开始逃生。我觉得可能性比较高的是，湖底出现了什么大型的妖兽。的确，我已经闻到了。是妖兽的味道，快去抓呀！这下贡献值不得分涨啊！哈哈哈，这破天的富贵，竟然让咱们给碰到了！第一只到手，什么东西？啊？那那是什么东西啊？大家快离开湖边，水里面有妖兽！快快逃啊！你不要过来啊！快救救我！楚师妹。登心身后，啊啊！我、啊、完了，小娇的在这儿了。哥，快救救我！楚师妹，二驴子，不生，赶紧帮我抓住这条触手，这样我没法瞄准。好，抓住了，五哥，趁现在。啊！五哥，不生，一涵。你俩待在岸边，不要轻举妄动。我得下去把二驴子给救上来。什么？你想一个人下去？不行，这样实在是太危险了。咱们赶紧回去找翠花师姐来帮忙吧。那样来不及的，到时候二驴子估计已经被吃的只剩一副骨头架子了。吴<笑>哥，这是怎么了？哦，没事。估计是他刚才吃下的那颗秘药的功效。秘药！救命啊！我不想死啊！从来没见过女孩子的手呢。什么东西？这么快？二驴子，快给我醒过来呀、啊！是他，他竟敢一个人下来！嘿！啊，这。这是练气期该有的速度吗？他明明连灵气都还聚不起来，应该安全了吧？啊，什么情况？难道是地震了？啊！下面，下面还有一头妖兽，怎么会有如此巨大的妖兽？二驴子，你睡得可真够死啊！这都醒不了。怎么真的快要变成鱼儿了都？都好他们犀利啊！对了，我们逃不掉了。不行，再这样下去的话，大伙谁都跑不了。只能用这个办法试试了，将全身的凝力一口气释放出去，兴许可以将大家给送回水面。那那小子在干什么？他是想借灵力波动送我们出去？疯了吗？灵力耗尽之后，你又怎么出去？再说吧。总好过现在就全军覆没。糟了，难道不就这样到此为止了吗？啊、抓到了、啊！不要给我轻易放弃啊，小子！多多谢师兄，是我们应该感谢你才对。你都愿意舍命来救我们了，我们又怎能袖手旁观？来，大家一起使用灵力，一鼓作气，把大伙都给拽上去。上面的，再用点力啊！啊，五哥。你可一定要坚持住啊！加油！快了，快了！哼，不得不说，你小子的胆子可真够大的。你这个兄弟，我认定了。邓、啊、心，是银蛇鱼。呀、啊，五师弟，谢天谢地，我们可算活下来了。吴哥呢？吴哥怎么没上来？五师弟遭到银蛇鱼袭击，掉进水里去了。现在恐怕已经被妖兽给吃掉了。啊，不可能，绝对不可能！五哥怎么会这么轻易的死掉？不行，我得赶紧下去救五哥。站住！你疯了吗？下面可是有头巨型妖兽，别让五师弟白白牺牲。不，五哥他一定会活着回来的。老铁，你终于肯出现了，小子，你胆子不小啊，竟敢拿自己的性命赌！切，小爷我有什么不敢的
，你敢耗尽全身灵气，让自己落入妖兽之口，就是在赌我会出手帮你。但如果我偏不呢？你搞清楚啊！我不是赌你会不会帮我，而是你必须要帮我，因为我是你的主人。快点承认吧，妖兽可是马上就要来了。哼，你赌错了。老铁，你还挺傲娇的，嘴上说着不要，身体还是挺诚实嘛。别想多了，我只是不想一直沉睡在妖兽的肚子里而已。你小子可别给我轻易死掉。那是自然。<笑>老铁，让我见识见识你的真正实力吧。这威力可以啊，这算什么？我怕你身体承受不住，连一成的力量都还没发挥出来。哦，还想逃？呃，算了算了，我们还是赶紧上去吧。刚才水底的震动是怎么回事？不知道啊。啊？这、啊，我哥。什么情况？他竟然逃出来了！喂，你们快下来呀！水里还有好多鱼呢！啊，还来！这小子不要命了，还向着抓鱼呢！那帮家伙的胆子可真小啊！这么多鱼全都是我们的了，嘿嘿。谁敢再冒那个险啊？也就你了。话说湖里究竟是个什么怪物？不清楚。不过哪个宗门里还没几只妖物了，哼，以后再去湖里时注意点就行了。现在天色还不晚，你拿着东西去找朱叶谈一下后面的合作吧。哦，那吴哥你干嘛去啊？我去弄点高档的琉璃瓶，咱们天山水的包装可不能输给那什么瑶池水。这个好说，也交给我吧，直接让我爹送一批高档琉璃瓶过来就行。浮生师弟，有了你，我们何愁大业不成啊？反正令尊都要来一趟，不如把……我去找朱叶了。喂，我还没说完呢。五哥，我……我……怎么了？扭扭捏捏的。五哥，你今晚去我那儿陪我聊聊天好不好？我有些吓到了，怕做噩梦。啊？好不好嘛，五哥，求你了。可是我还得回去准备天山水，实在抽不开身啊！哎，对了，我让二驴子去陪你吧，这样你就不会做噩梦了。行，别陪了，不理你了。嗯。宗主，您找我什么事？最近几名实习弟子在湖底见到了妖兽，你去查过了吗？弟子已经查过了，最近由于山体内动，扰乱了阵法。那妖兽便趁机跑了出来。不过奇怪的是，一名叫吴北凉的实习弟子，竟能从那巨型妖兽的口中存活下来。另外，青松长老担心意外再次发生，请示宗主是否需要暂时封锁半月湖。不过一只千年妖兽而已，青松长老也太小题大做了。如果因为这样一件小事就封锁半月湖，传出去，别的宗门会如何看待林天宗？传令下去，一切照常。是，宗主。对了，你刚说的那名实习弟子叫吴北凉。啊，什么情况啊？这么多姑娘，难道今天是选美大会不成？竹叶公子，您快出来呀！好了，都别吵了。至于今天的安排。稍等，我自然会告诉大家。呃，让一下，让一下。呃，你干什么啊？啊，不好意思，啊，我有事求见朱叶师兄。想找朱叶公子的人多了，如果没有提前预约，就请回吧。嗯，你干什么？啊，我知道凡事都有个价，您就说吧。见朱叶师兄需要多少零食？这么直接吗？赚钱的机会来了。好。你想见朱叶公子可以，先交一百零食，成交。这么爽快，丝毫没有犹豫。不对不对，应该是二百零食，成交。五百零食，成交，还往上叫吗
，随意。什么情况？随意？第一次见到如此阔绰之人。从他镇定的表情中可以看出，他绝非什么等闲之辈。我差点就犯下大错误。想好了吗？到底要多少零食、啊？想好了吗？到底要多少零食、啊？这叫什么话？什么零食不零食的？公子，请进。竹叶公子已经在里面等候多时了。嗯，那我进去了哈。嗯，公子，我还要招呼外面的人，就不送你了。什么情况？还想说有钱能使鬼推磨呢？这也不给我出钱的机会啊！你们这么快就捉到菩提蛮了？那是自然，我吴师兄是什么人？跟他合作准没错。来。有点东西啊，这才过了一天的时间，说吧，究竟想找我合作些什么？这你就得亲自去找吴师兄谈了，他在九号院里等你。好大的排场，一个实习弟子竟然让我亲自去见他，这小子的行事方式真是别具一格呀！走吧，带我去九号院。吴师兄，我把朱叶师兄带来了。哎，朱师兄，你吃了吗？我刚摘的仙草，要不要尝尝？免免了咳咳。说吧，你想怎么对付马本源？现在外面都知道马本源在售卖瑶池水，赚钱赚的手抽筋。但如果我这里有种比瑶池水品质更好的灵水呢？品质更好，快拿给我看看。这是我的天山水，请过目。这是好浓郁的灵气，清新的空气正充盈着我的肺腑，将我内心的杂念一扫而空。思绪从未变得如此敏锐，灵魂与大自然紧密相连，仿佛能够听到他的低语，身体也感受到了前所未有的愉悦。每一寸肌肤都在吸收着浓郁的灵气，就像被一股轻柔的力量所包裹。要啊，要啊！好吧，好过头了。嗯嗯、这浓郁的灵泉水可不是那狗屁瑶池水能比的。有这样的好货，你们怎么不早说？你也不给我机会说呀，非得让我们先去抓什么鱼？你有多少货？我全要了。朱师兄，你把心放在肚子里，可劲儿往外卖吧。我就是你最坚实的后盾，存货绝对够够的。你准备以什么价格给我？二十零食一瓶，包装费、宣传费全算我的。师兄只要以四十六一瓶的价格出面售卖，比马本源卖的低两块，每瓶就能净赚二十六块零食。这买卖不亏吧？不行，你不敢出面，是因为对付不了马本源。既然要我出头，就得让我拿大礼，按十块一瓶给我。周师兄，格局打开点嘛，别太贪了。你想啊，我只是为了赚零食，大可以直接把存货卖给马本源。估计我卖三十连食一瓶，他也愿意收。嗯，我找你合作，主要是因为看不惯马本源那贪得无厌的样子。男人嘛，多出一口气总比多挣一点钱重要。还有，嗯、我听说天凤阁在上次内门弟子考核时，有贿赂考官之嫌。以至于本该是成灵阁弟子的晋升名额被天凤阁弟子给顶了，这种事萧直是顾全大局能忍，换我我可忍不了。今年的考核，朱师兄也要上了啊！要是到时候他们故技重施，无耻的家伙！我的桌子呀！明天一早我派人来拿货，先给我准备六十瓶。这一次我要狠狠的打马本源的脸！哎，朱师兄，等一下，怎么了？如果你不着急的话，呃，先把我的桌子给修好吧。<笑>滚，混小子，居然让我修桌子！我朱叶是什么人？朱叶怎么会在这儿？我们还动手吗？怕什么？这次一定要让吴百良那小子知道咱们的厉害。是，我这妖怪有了暴力丸的加持，不信还整不了他。咱们什么时候动手？再等等，天黑之后再动手。好嘞，吴哥，我先回去准备瓶子了。
，我爹应该已经快送到了。辛苦了，接下来该看你的了。时间差不多喽，准备放出来吧。月黑风高杀人夜，正是动手的好时机。这次就看你的了，我的小宝贝儿。警情释放吧，把这里所有的一切全部毁掉。哼哼，这鼠妖在暴力丸的加持下，修为绝不比你和你的那头蠢驴弱。马上你就会成为他的盘中餐了。别怪我无情，都是你惹了不该惹的人。都这么久了，怎么没有任何动静呢？那鼠妖擅长前行，杀人于无形之中。我猜他正在享受大餐呢。但这个时间也该吃的差不多了呀。石夕阳，你去看看那小子还剩下多少骨头。来、啊，什么味道这么香啊？啊，这是火不攻旺啊！继续杀，真香啊！不愧是老王的独家调料。我的鼠妖竟然被烤了，这小子实在是太过分了！北凉，竟敢吃我的爱宠，我要宰了你！什么爱宠啊？哎，你们这帮人就是不喜欢走正路，有门不走，非要跳窗。什么情况？怎么这么久了还没出来？不行，我们也去看看吧。估计场面过于残忍，把石西阳那小子给吓尿了。什么味儿？怎么这么香？好像是烤肉的味道。啊、嗯！哎呀妈呀！真香，这是我这辈子吃过最棒的烤肉。我没骗你吧？烤肉可是我的拿手绝活。我的天，你怎么还吃起来了？这小子竟然敢吃独食！我还没吃晚饭呢。石夕阳，你小子在干什么？嗯，又来客人了。可惜食材不够分了，不如你们再弄几只来呗，越多越好啊。行，行你个大头鬼啊！行，居然连老鼠都吃。穷乡僻壤出刁民，像你这种村里来的土狗，根本就不配做凌天宗弟子。哎，你说啥？进来说呗。难道你还怕我的驴子不成？你，各位，外面冷，不如进去聊。驴爷，快撤！想跑啊？大黑，拦住他们！哎，哪里跑？这小子从哪整的这么些魔物？外表看上去就是一只平平无奇的土狗，怎么会有如此修为？想搞我，你们还是太嫩了。老大，不行就跟他们拼了！在林天宗，怎么还能让一个新人给欺负了？哼，跟我吴北凉拼，你们有这个实力吗？大黑，二驴，好好招待他们一下。好嘞。干什么呢，你们？嗯上不睡觉，在这剧中闹事，是不是不想修行了？不想修行就滚下山，没人拦你们。不想修行就滚下山，没人拦你们。不是这样的，师姐，你听我说，翠花姐，救我！他们想要谋财害命。这个无耻的家伙！现在翠花姐在这儿，我就不信凌天宗还没有王法了。来呀、啊！他说的是真的。翠花师姐，冤枉啊！我从这路过，吴北凉指使太阳的畜生出来攻击我，多亏顾元芳和季安他俩救了我。怎么可能呢，翠花姐？你是了解我的，我这么善良且柔弱的美男子，怎么会无缘无故伤人呢？你能要点脸吗？是是是，他刚才指使一只超大的老鼠，钻进院子里袭击我，幸好我反应快。否则就再也见不到美丽的翠花姐了。老鼠，你个大男人还怕老鼠不成？呃，那可不是一般的老鼠啊，而是只巨大的老鼠，比我家大黑还要大。哦、翠花师姐，这事可能有误会，我们也是正巧路过，听到院子里面有动静才进来的。眼下我看还是赶紧找出那个想害吴北凉的人吧。那只老鼠在哪儿？就是这个。怎么只剩骨头了？哎，肉肉被我给烤着吃了，吃了
，五百两。你小子，嗯，这骨头怎么这么大？而且颜色还很奇怪。你们来这做什么？我们听到这边有些吵，就过来看看怎么回事。这骨头不对劲啊，这个颜色。嗯，看这色泽，应该是被喂食了暴力丸。暴力丸？那可是禁药啊。看来有人不老实啊！敢在我的辖区使用禁药，我劝你最好乖乖站出来，等我自己查出来，后果可就严重了。这下可糟了，得先发制人才行。这件事一定要狠狠的查。不过我们几个真的只是路见不平，拔刀相助而已。吴师弟，这事真的跟我们无关呀！哼，你觉得我会信吗？这样吧。我愿意做你的贴身保镖，保护你的安危，或者你直接开个价，就别再跟我们纠缠了。开价呀、啊，五千零十。五千，行，行吧。顾师兄，那小子要五千，这事儿我们三个都有参与，不如先把事情给平了。嗯，好你个石夕阳，竟然想要陷害新来的师弟，我还真是看走了眼。啊？你这家伙竟然想让我一个人担责，亏我还把你当兄弟呢。既然这样，就别怪我吧。还敢胡言乱语、嗯嗯嗯，没办法说话了。这个卑鄙的家伙，抱歉啊，翠花师姐，没想到他竟是这样的人。亏我还把他当兄弟，这家伙就交给我来处理吧。是吗？那你以后交友可得小心点了。帝君宝帅。顾师兄这招高明啊！<笑>说什么呢，师弟？哎，帮助新人是我们这些师兄该做的。以后有什么事尽管吩咐。嗯，多谢师兄，顾师兄可真是我学习的榜样。以以后我肯定会多多关照吴师弟的。是吗？那就请多指教喽。你在搞什么？给我散开！还有你们，赶紧给我散了！一天到晚的惹是生非，尤其是你，吴北凉，给我老实点！这次真不关我的事啊，翠花姐，你不能老让我背锅吧？你怎么还没走？每个人扣五分！走走走走走。嗯，北凉哥哥，翠花姐已经走远了。你怎么还没走啊？他们实在欺人太甚，为了以防万一，让我留下来保护你吧。你保护我，好啊！今晚上我还真缺个人一起。好啊，今晚上我还真缺个人一起。北凉哥哥说什么呢？你可不许对人家……啊！今晚得熬夜了，要抓紧把仙泉水给制作出来，多一个人，多一份力嘛。什么呀？这可是你自己要留下来的呀！现在想走也晚了。啦啦啦啦啦！吴哥，快出来啊！你要的瓶子已经送到了。啊，人呢？话说这窗户咋破了？吴哥，快来了！大爷，早啊，师哥。楚师妹，你怎么在这儿？累死了，折腾了一晚上。折腾了一晚上，你们到底干了些什么？当然是把仙泉水给提前备好了。哦，吓死我了！原来是弄仙泉水啊！那你以为我们在忙什么？没没什么。对了，我是过来送瓶子的。你这效率可以啊！咱们开始装货吧。装完了能给我一瓶吗？可以给你打八折。吴北凉，我来拿货了。东西都准备好了吗？注意，师兄，里面请。不错嘛。效率挺快啊，货已经全部订出去了，你们再给我准备三百瓶吧。这么快，一晚上就卖光了？那是，以本大爷的影响力，五十一瓶都有人抢着买。五五五十，你卖的也太贵了吧？谁叫咱货的质量好呢？供不应求啊！感觉这波我亏大了呀，早知道就再提提价了。零食放这里了哈，后面的货也要抓紧了，三天后我来取货。对了，今天是实习弟子的贡献值排名榜公布，你们最好去看看自己的排名，千万别被淘汰了。哎，这么快就公布成绩了吗？啊，吴哥，你多少分来着
，我都忘记自己多少分了。五哥，你怎么了？一听要公布成绩，我怎么就浑身不自在呢？该不是紧张了吧？<笑>你小子不是挺厉害的吗？怎么还会紧张？谁紧张了？我只是突然肚子疼而已。祝你们好运吧，拜拜。这么重要的事，翠花师姐怎么没告诉我们呢？别管了，我们快去看看吧。嗯，我都迫不及待想要知道结果了。那个，你们能顺便帮我看一下吗？啊，你不会真紧张了吧？没事的，大不了就被淘汰呗。你们还真是不在意呀、啊。话说，这东西以前不是不公开吗？这次怎么搞名牌了？听说这是宗主的意思。为了激励我们努力修行完成任务，好紧张，究竟什么时候放榜啊？看来大家都过来了呀。咦，榜在哪儿呢？怎么了？是地震吗？这是什么？是是每个格的录取名单。那儿那儿有我的名字。我没看错吧？我居然是第二，我第三，五哥，你是第一名啊！基本操作，基本操作，这些对我来说就是小菜一碟。呃，不是刚才那紧张的要死的时候了是吧？诸位，每一格只公开前四名，也就是说，榜上的人就是暂定的录取名额。哦，原来只是暂定。没错，还不到最终录取的时刻，目前没在榜单上的人。还可以加把劲往上冲，可恶啊！啊！可恶啊！嗯，就是这三个家伙抢了我们的名额，可恶、啊！是啊，明明我都那么努力了，却还是比不过他们，没时间在这里磨叽了。我要领任务，我也要，我也要我！你们别挤啊！你们三个接下来可要小心了。你这话是什么意思？啊？怎么话说一半就走啊？这都听不懂吗？我们几个要被其他人给针对了，他们肯定会想方设法的把我们给拉下来的。这样啊，走了走了，五哥，咱们不去领任务吗？你还嫌他们不够恨你吗？啊，还领任务？啊？哼，湖北流，咱们好像不认识吧？姑娘找我是有什么事吗？哼。他是谁啊？你认识吗？他就是在咱们后面排第四名的司徒兰师姐。什么态度嘛？真是的。司徒兰，长得还怪俊俏的。嗯，五哥，那我呢？我和他谁比较好看？话说，这个点估计大黑和二驴已经做好饭了，我得赶紧回去吃饭。啊？你是说驴爷和狗爷还会做饭？怎么，很新奇吗？呃、没，没有。驴爷和狗爷会干什么都不奇怪。喂，不要故意给我岔开话题啊！记长，统统给我找出来，一定要超过那个吴北良。顾师兄，我已经将所有能动员的弟子都出动了，这一片都快被咱们给薅秃了。还不够，继续找，无论如何也要超越他。喂，你们几个，再去里面一点看看。是，一群笨蛋。无缘无殃的这么多人，就是有仙草，也早就被吓跑了。是他。他去悬崖下面做什么？不行啊！每次都这样摔下来，谁受得了？哦，你来的倒是挺准时嘛，看来东西都准备好了。少废话，你的排名已经是第一了，我们可不能一直这样下去。我们自己的资源也不多啊。我明白，但是为了能够让我入选，眼下大家也只能一起努努力了。话说，以后能不能直接给我送到院子里去啊？每次都这样跳下来，身体会吃不消的。你不要得寸进尺啊你！有吗？这要求也不过分吧？我从未见过如此厚颜无耻之人。好了，我的好姐姐，赶紧把东西给我吧。给给给！哼，怪不得这家伙能够得第一名
，原来是靠作弊。感谢了，不过目前的排名只是暂时的，并不代表最终结果。后面的事情还需我们共同努力呀、啊。我们？我怎么觉得你自己一直在偷懒呢？怎么可能啊！我事情多着呢。不说了，我得赶紧回去了。锦旗，别让我再看见你。胡北凉，你真是好大的胆子。大娘。竟然没发现被人给跟踪了！不好，我们的事情绝不能让外人知道。哼！你竟然用如此卑劣的手段拿到第一名，我怎么会输给你这样的家伙？先滚！滚开！这是何其恐怖的力量！此人的修为远远在我们之上。哼！往哪儿躲？我现在就抓你去见师尊！现在就抓你去见师尊！哼，我当是谁呢？原来是司徒师姐啊！咱们有话好好说嘛，女孩子家家不用随便动刀动剑的，一点都不优雅。我不喜欢跟你这种油腔滑调的人打交道，我必须要晋级。嗨，不就是想晋级吗？多大点事儿啊！你要是想上榜一，我可以帮你，咱们大可不必在这里动手。你会平白无故的帮我？哼，我可不信。你不用怀疑。这世上就是有像我这样的英俊男子，最容易被灵石所收买。你若不信的话，大可以试试看嘛。喂喂，那可是我的劳动成果。你什么意思？想让我用灵石来买你的东西？我自己又不是抓不到。自己抓？抱歉，这一片的仙草早就被我给包圆了。你想靠自己的能力去抓，外面那群顾风言的人应该比你一个人找得快吧？况且也没人说过要用什么样的方法去捕捉才算数，我这也没犯规啊！格局啊，打开呀、啊，师姐，我看你不像差钱的人，明明可以用灵石收买我来帮你抓仙草，稳固榜一大姐的地位，干嘛非要兵刃相见呢？用灵石砸我，让我替你卖命，何乐而不为呢？我相信司徒师姐是有着可持续发展的长远眼光的。你，你开个价吧！不行，我不同意。司徒师姐，你在这里稍等一下。好，姐姐，你跟我来一下。光是你的数量就够受的了，还怎么再加一个人的量？所以说，这家伙又想做什么呀？明白了吗？我问你啊，我们现在最需要的是什么？是什么？是人手，是团队呀、啊。团队？没错，想要在灵天宗站住脚跟。我们必须得有人，你想啊，如果将来我们的势力做大做强了，你们族人不也跟着沾光吗？不要只计较眼前的这点蝇头小利，眼光一定要放长远一些。格局，把格局打开。呃，虽然我不是很明白你究竟在说些什么，但是好像很厉害的样子。行了，别婆婆妈妈的了，听我的准没错。再说，我能坑自己的好姐姐吗？嗯、呃，那好吧，帮你们踩就是了。司徒师姐，搞定了，你放心，给你的价格绝对公道，十块零食一株，这么贵，你怎么不去抢？司徒师姐，这点小钱和你的美貌与前程相比，什么都算不上。格局，格局要打开点。切，拍马屁也没用，五块零食一株，不能再多了。好嘞，成交。希望我们接下来合作愉快。我怎么感觉好像有哪里不对劲呢？像是被你给坑了？怎么可能啊，绝对是良心价。对了，司徒师姐，我发现你的法术很厉害啊！哼，那是，我可是天才少女。这真是太好了！我现在最需要的就是像你这么厉害的天才少女了。有话直说。你帮我去抓几只长耳松鼠呗，用你的法术肯定能抓到不少。听说长耳松鼠的肉质紧实，烤出了肥而不腻。还自带独特的果木香气，这一口我可是馋了好久了。等我烤完再来一起吃。先生，还想把我当工具人？长耳松鼠这么可爱，怎么可以吃鼠鼠？大黑，二驴，我回来了，快看我给你们带了什么！啊，这是什么味道？难不成大黑和二驴在煮屎？哎呦，我的大功臣回来了！翠花姐
你来我家干什么？快来快来、呃，今天我亲自下厨，给你准备了一桌丰盛的晚餐。啊！这这这都是些什么玩意儿啊？这话是什么意思？嫌弃我做的饭？呃，不是不是，只是这么丰盛的食物，怎么能让我一人独享呢？大黑二驴，快进来吃饭！大黑二驴，快进来吃饭！主人在叫你呢，赶紧进去啊！闭嘴，别什么事儿都让我扛啊！那是一样的东西，谁爱吃谁吃。反正我今天是不会再踏进这间屋子半步了。那咱俩就都别进，当做没听见。另外，食可比那些东西好吃多了。你，你闭嘴吧！还愣着干什么？快吃啊！这可是我的一片心意，你敢嫌弃？呃，我……救命啊！差点被毒死我呀！泡了整整一晚上厕所。五哥，大事不好了！五哥，你赶紧出来啊！咋了？一大早踏进小怪的。五哥，你这脸色不太对啊。呃，我没事，有啥事进来再说吧。嗯。哦。这是搞什么？别管他们，发生啥事了？排名，我们的排名被超过去了。而且不仅如此，黑风爷的修为在几天之内得到了大幅度的提升。<笑>他的修为怎么会提升的那么快？<笑>五哥。再这样下去，我们就要被淘汰了。放心吧，咱们不会被淘汰的。再让他嘚瑟几天，后面我自有安排。啊？嗯，难道这一切都在你的计划之内？那当然，别着急了，回去该吃吃，该喝喝。哎，你这家伙啥时候进来的？<笑>吴北梁老弟。几日不见，怎么日渐憔悴了？哎，周叶师兄看起来心情不错。那是，你听说了吗？马本园那边的瑶池水水源出了问题，他现在正急得抓耳挠腮呢。目前的市场被咱们给彻底垄断了，需求缺口很大呀。而且今天还来了笔大单子，顾风言的。你赶紧再给我弄点货，手上还有多少，我全都要了。顾风言突然修为大涨，应该是喝了不少瑶池水。这样，我的货你跟他要三倍的零食，多出来的咱们平分。三倍，这价格他能接受吗？你就说这是最后的天山水，他买了就是奇货可居。晋升外门弟子不是梦，放心，他一定会要的。行啊，没想到你比我还要黑心。彼此彼此。嘿嘿，你那么想喝，就让你喝个痛快吧。今天先用这些灵水好好泡个澡，让你尝尝小爷我洗澡水的味道。大黑、二驴，今天也给你们俩好好洗洗。好，好好洗洗啊！都说我们皮草肉厚的一点也不好吃啊。接下来的两个多月，一直是单调枯燥的重复。顾风言和司徒兰交替占据榜一。王福生和楚一涵是稳定的第三、第四，而我则变成了第五名。这种状态一直持续到考核日。实习第四考核正式开始。啊，终于要开始了。要考核些什么东西，你知道吗？不知道啊，这事儿是绝对保密的，只有等考官亲自来公布了。吴师兄。你准备去哪个阁修行啊？咱们三个一起去好不好？这个我也说不准，不过没关系，哪怕不在一个阁，咱们也还是能经常见面的嘛。<笑>真有意思，说的好像自己能被选上一样。如果我没记错的话，你现在应该是第五名吧？像你这样的贱民，我劝你有点自知之明。这里可不是你该待的地方，赶紧收拾收拾，滚回去种地吧。那就见你吉言了。说起来，论种地水平的话，你估计连废物都算不上。想学的话，我可以教教你。吴北凉那小子鸡贼的很，绝不可能为了卖零食让自己被淘汰。丢西瓜捡芝麻的事儿，傻子才会干。他到底在搞些什么名堂？
香啊！青松，你不地道啊！有好酒就知道藏着掖着，快给我也倒一碗。呃，不好意思啊，往年你们都不来，我只准备了自己的份儿。还没开始呢，就一身酒气，要是让弟子们见到了，成何体统？人各有所好嘛，咱们都是长老，应当平起平坐。就你这语气，不知道的还以为你是宗主呢。哼，多管闲事，不要吵闹。考核马上就要开始了。洛、嗯、离，怎么今天你也来凑热闹了？你的弟子都那么强，还担心无人代表栾一阁出战涅盘赛吗？韩长老，大家目的相同，你又何必挖苦我？我们齐心合力训练弟子。在涅盘赛上突破重围才是正事。大家安静，弟子考核现在正式开始。本次考核的项目是灵果炼化。按照规则，各位只需将自己种植的品质最好的灵果炼化成丹，丹药品质越高，分数越高。灵果炼化成丹。天凤阁弟子上前，准备考核。你们谁先来？我先来吧，将灵果放入铜鼎中，然后用自身的灵气炼化即可。明白了。呵，这鼎可真够大的，我种植的灵果色泽光亮，通透度极佳，得有红品一阶的品质了。这品质可以啊，感觉比我的还要好一点。去，加、呃！单成。陈行得分六十五，不错，这分数已属上乘的水准了。很好，看来晋级有望了。看我的，还有我。下完碗三十七分，林彻得分四十。不，今天的新人很可以嘛？天凤阁还真是卧虎藏龙啊。孔陈行是极品灵窍，资质上佳，虽然现在修为还不高。你们如果没有异议的话，这名弟子就归我成领阁了。没有异议，你想多了吧？孔禅行本就是我天凤阁的实习弟子，怎么都该归我天凤阁。行、呃、行，长老，你就只是来喝酒的吗？呃，你你们先抢便是，我不急，后面还有不少弟子呢。百草园弟子上前进行考核。好，终于到我们了，你们给我打起精神来。放心吧，吴哥，很自信嘛。一会儿被淘汰时，你可不要哭太大声。<笑>这家伙真是魔怔了。别理他。胡北凉，你可不要被淘汰了。哦，师姐为何对我如此上心啊？难不成是看上我了？你你在胡说什么？我只是不想让那个讨厌的家伙得逞罢了。本小姐怎么可能看上你呢？啊、这个新角色的设定是傲娇吗？你在说啥？百草园地爷阁就剩你们五个了。当然，垃圾总归是要淘汰的，对吧？吴北凉，你还挺有自知之明的。行了，考核正式开始，你们谁先来？我来，让你们开开眼界。出来吧，我的小宝贝儿，这么大。看这葫芦的品质，都得有黄品五阶了。单成，单成，去掉一个最高分，去掉一个最低分，顾风言最终得分一百三十分。前些日子，我大批量的购入瑶池水，用以浇灌仙草和提升修为。我还有着一套价值不菲的组合聚灵阵。专为仙草聚拢灵气，乃至于我的仙草成长速度是你们的数倍，你们拿什么跟我比？吴北凉，接下来轮到你了。嗯、呃，那个，呃，我再稍等会儿吧，我的仙草忘记带了，现在还在路上。啊，忘带了？你怎么不把今天的考核也给忘了呀？不愧是因为怕丢人而不敢拿出来吧？我种的不怎么好，还是我先来吧。这就对了吧？种的不好很正常，老实承认就行。毕竟不是每个人都是像我一样的天才。我的个蛋儿，怎怎么这么大？这也叫种的不好
。王福生最终得分一百三十六分，说明弟子可以呀、啊。不、嗯，怎么只比那家伙高了一分？怎么回事？莫非他也有瑶池水？让你多花点心思，你不听。看吧，种出来的葫芦这么小，让我吧。这怎么可能？这高度得有五米了吧？这恐怕是三年来实习弟子种出的品质最好的葫芦了。可这名弟子的资质根本算不得上佳，他又是如何种出此等品质的葫芦的？楚一涵最终得分两百分，两百分，这下我晋级有望了。多亏了吴师兄，我才能晋级成为外门弟子。我该怎么感谢他才好呢？以身相许吗？可现在人家还小，等再过两年的吧。嗯、你在那儿嘀咕些什么呢？可恶啊！葫芦怎么可能长那么大？也太离谱了吧！冷静，一定要冷静。虽然前面两人的积分都比我高，但我应该不会是最低的。只要有这小子给我垫底，晋级肯定是没什么问题的。到我了。这么小，太好了，这肯定远远不如我的品鉴。等一下，先不要将他炼化，真不敢相信，一个实习弟子竟然能做到这样的地步。可是我也好好看看，这葫芦虽小，但是品质堪称完美，至少也是黄品六阶呀。我给一百五十分，低了吧？我认为这葫芦可达黄品七阶，是一百七十分。什么？这小葫芦能值一百七十分，怎么可能只有黄品六七级？你们再仔细看看，这葫芦应该接近黄品八级，给一百七十八分吧。好，司徒兰最终得分一百七十八分，厉害啊，师姐！就剩你了，吴北凉，你可千万别被淘汰了。吴北凉，若半主箱内你拿不出仙果，便视作主动放弃晋级资格，明白了吗？这是什么动静？应该是我的葫芦运过来了。诸位很快就能一探究竟了。什么意思？这么巨大的震动？你跟我说是你的葫芦？快看，那是什么？这这东西是葫芦？也太夸张了吧！不可能，一定是幻术。实习弟子能种出这么大的葫芦？这家伙还是人吗？嘿嘿，颤抖吧，凡人们。看，葫芦下面好像有什么东西。坑爹的家伙，这葫芦也太重了吧！驴爷，我感觉背着一座大山似的。这沉重的驴身也太不容易了。居然是头野驴，能背起这么大的葫芦，这是什么修为的野驴啊？各位评委，请上眼，这就是弟子种的，不值一提的小葫芦了。